আসসালামু আলাইকুম রসায়ন দ্বিতীয় পত্র ওভারভিউ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ক্লাসে হচ্ছে আমরা প্রতিটা চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ চুম্বক অংশগুলো হচ্ছে আমরা কমপ্লিট করব যাতে হচ্ছে তোমার একটা ভালো রিভিশন হয়ে যায় এবং তুমি অল্প সময় অনেক ভালো করে প্রিপারেশন নিতে পারো সো আমাদের প্রথম যে অধ্যায়টা আমাদের প্রথম যে অধ্যায়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের পরিবেশ রসায়ন সো পরিবেশ রসায়ন থেকে তোমাকে কোন কোন জিনিসগুলো একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে সেগুলোই বলবো সো আমরা প্রথমে পরিবেশ রসায়ন এই অধ্যায় থেকে আমরা কি কি জিনিস মনে রাখব দেখো প্রথমে পরিবেশ রসায়ন থেকে তোমাকে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের বয়েলের সূত্র চালসের সূত্র মানে গ্যাসের যে সূত্রগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা বয়েলের সূত্র যদি দেখি আমাদের বয়েলের সূত্র আমাকে কি বলেছে বয়েলের সূত্র আমাকে বলেছে যে আমাদের স্থিত তাপমাত্রা নির্দিষ্ট ভরে কোনো গ্যাসের আয়তনটা আয়তন আর হচ্ছে আমার এই চাপ এদের সম্পর্ক হচ্ছে আমাদের ব্যস্তানুপাতিক ওকে ব্যস্তানু পাতিক এটা আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্তানু পাতিক এরপরে হচ্ছে আমাদের চালসের সূত্র আমাদের চালসে সূত্র রয়েছে সেখানে আমাদের যে নির্দিষ্ট ভরে কোনো গ্যাসের আয়তনটা হয় তার পরম তাপমাত্রা সমানুপাতিক আমাদের যে আয়তনটা থাকে চালসের সূত্র ক্ষেত্রে সে আমাদের আয়তন যেটা হয় তার মানে হচ্ছে গ্যাসের আয়তন তার পরম যে তাপমাত্রা সেই তাপমাত্রা কিন্তু হচ্ছে সমানুপাতিক সমানুপাতিক সো এই এই তোমার হচ্ছে পয়েন্টগুলো একটু ভালো ইম্পর্টেন্ট সমানুপাতিক ওকে এরপরে তোমাকে আর যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাবোগুড্ডের সূত্র অ্যাবোগুড্ডের সূত্র কী থাকে স্থির তাপমাত্রা ও চাপে তোমার সময়তনের সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে অণুগুলোকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি এরপরে যে জিনিসটা তোমার মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রমাণ তাপমাত্রা বলতে আমরা কি বুঝি প্রমাণ তাপমাত্রা বলতে হচ্ছে আমরা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস এই টেম্পারেচারটাকে বুঝি যে আমাদের প্রমাণ তাপমাত্রা বলতে আবার এটাকে হচ্ছে আমরা কেলভিন একেকও হচ্ছে বলতে পারি যেটা হচ্ছে দুইশো তেয়াত্তর দশমিক ওয়ান ফাইভ কেলভিন এটাই হচ্ছে আমাদের প্রমাণ তাপমাত্রা আর যদি প্রমাণ চাপ তুমি বলো প্রমাণ চাপ প্রমাণ চাপ প্রমাণ চাপ বলতে হচ্ছে আমরা যেটাকে বুঝি সেটা হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারকে হচ্ছে ওয়ান এটিএম যেটাকে হচ্ছে আমরা সাতশো ষাট মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার দ্বারা প্রকাশ করি মার্কারি প্রেশারকে আমরা এইচ জি মার্কারি দ্বারা প্রকাশ করি এবং তুমি এটা পরীক্ষায় আবার টর হিসাবেও আসতে পারে যদি টর হিসাবে আসে অ্যাগেইন তোমার হচ্ছে সাতশো ষাট টর ওকে টর বানানটা টি ও ডবল আর টর এই টর হিসাবে আসতে পারে এটার থেকে আর একটা ইম্পর্টেন্ট তোমার তথ্য হচ্ছে আমাদের যেই সিএফসি বলি সিএফসি এটার যে আমাদের পূর্ণ রূপ যাদেরকে আমরা বলি ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন সো এটা মাথায় রাখতে হবে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ওকে সো এগুলো হচ্ছে এই অধ্যায় থেকে আমরা দেখলাম আরও দেখবো আমরা সো তোমরা একটু খাতা কলম নিয়ে বসবা আর হচ্ছে যদি কানে হেডফোন দিয়েও তোমরা শুনতে পারো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো যেহেতু আমরা বলছি যাতে তোমার এই অধ্যায়ের ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো ভালো করে রিভিশন হয়ে যায় একটা জিনিস তোমার মাথায় রাখতে হবে আমরা আদর্শ গ্যাস বলতে কাদেরকে বলি আমরা আদর্শ ঠিক গ্যাস ঠিক সেইগুলোকে আমরা আদর্শ গ্যাস বলি যে সকল গ্যাস সকল তাপমাত্রা চাপে গ্যাসের যে আমাদের সূত্র আমাদের সূত্র রয়েছে লাইক বয়েলের সূত্র আমাদের চালসের সূত্র তারপরে আমাদের হচ্ছে অ্যাভোকেডোর সূত্র এই সবগুলো সূত্র মেনে চলে তার মানে আদর্শ গ্যাস বলতে যেগুলো হচ্ছে আমাদের গ্যাসের যে সূত্রগুলো রয়েছে সেগুলো সবগুলো সূত্র আমাদের যথাযথভাবে মেনে চলে ওকে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমার আরেকটা বিষয় হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো কিন্তু পরীক্ষার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো কি কি বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে গ্যাস কীরকম আছে গ্যাসের সংযুক্তির উপরে ভিত্তি করে গ্যাসের সংযুক্তির উপরে ভিত্তি করে ভাগ করা হয় আর একটা ভাগ করা হয় তোমার হচ্ছে তাপমাত্রার উপরে ভিত্তি করে যদি গ্যাসের সংযুক্তির উপরে ভিত্তি করে ভাগ করা হয় তখন আমরা দুটো ভাগ করি একটা হোমোস্পিয়ার একটা হেটেরোস্পিয়ার সো একটা হোমো আর একটা হচ্ছে আমার হেটেরো হোমো আর হেটেরোস্পিয়ার এই দুটো ভাগে ভাগ করা হয় এরপরে আমরা যদি সেটাকে ভাগ করি হচ্ছে আমাদের তাপমাত্রার উপরে ডিপেন্ড করে টেম্পারেচারের উপরে ডিপেন্ড করে আমরা ভাগ করি আমরা যদি টেম্পারেচার উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের বায়ু স্তরগুলোকে ভাগ করি তখন আমরা সেখানে পাবো ট্রপো ট্রোপোমণ্ডল যেটাকে আমরা বলি ট্রোপো মণ্ডল ট্রোপোমণ্ডলগুলো ওকে সো ট্রোপোমণ্ডল রিলেটেড যে ইনফরমেশন তোমার একটু মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু হচ্ছে আলটিমেট আমাদের আবহাওয়া ও জলবায়ুটা নিয়ন্ত্রণ হয় সো আবহাওয়া আবহাওয়া ও জলবায়ুটা কিন্তু এখান থেকে আমার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আবহাওয়া ও জলবায়ু সো আবহাওয়া জলবায়ু কোথা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের এই ট্রোপোমণ্ডলটাকে নিয়ন্ত্রিত হয় এখানে আমাদের আরেকটা স্টোর রয়েছে যে স্টোরটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্রাটোমণ্ডল যেখানে
তাহলে স্ট্রাটোমন্ডলে জলীয় বাষ্পটা আমার থাকে না ওকে জলীয় বাষ্পটা আমার থাকে না স্ট্রাটোমন্ডলে জলীয় বাষ্প আমাদের থাকে না ওকে এরপরে গুরুত্বপূর্ণ যে মন্ডলটা সেটা হচ্ছে আমাদের মেসোমন্ডল অ্যান্ড তাপমন্ডল সো তার মানে চারটা মন্ডল রেখে ফেললাম আমরা মেসোমন্ডল এরপরে হচ্ছে আমাদের তাপমন্ডল তাপ মন্ডল তাপমন্ডলকেও হচ্ছে আমরা এখানে সাব ডিভাইডেড করতে পারি একটাকে আমরা আয়ন মন্ডল বলি তারপরে এক্সোস্ফিয়ার বলি এবং ম্যাগনেটিক স্ফিয়ার বলি এখন প্রশ্ন আসে সবচেয়ে নিচের কোনটা যে তিনটা কথা বললাম এরপরে সবচেয়ে নিচের যেটা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে আয়ন মন্ডল তার মানে সবচেয়ে নিচে যেটা সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা আয়ন মন্ডল আয়ন মন্ডলটা হচ্ছে আমার আয়ন মন্ডলটা আমার সবচেয়ে নিচের ওকে এটা একদম নিচের সবচেয়ে নিচেরটা হচ্ছে আমাদের আয়ন মন্ডল ওকে এখন এখান থেকে বায়ু বায়ুর স্তর থেকে আরেকটা প্রশ্ন তোমার গুরুত্বপূর্ণ যেটা আসে সেটা হচ্ছে তোমার যে হেমো হোমোস্পিয়ার রয়েছে আমাদের কি আছে আমাদের হোমোস্পিয়ার হোমো স্পিয়ার হোমোস্পিয়ার সো এখান থেকে যে প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে হচ্ছে কতটুকু পর্যন্ত হোমোস্পিয়ারটা তোমার এক্সটেন্ডেড করা সেটা হচ্ছে এইটটি ফাইভ কিলোমিটার এটা পর্যন্ত হচ্ছে হোমোস্পিয়ারটা আমাদের বিস্তৃত আর হোমোস্পিয়ারের ভেতরে হচ্ছে আমরা কোন কোন গ্যাসগুলো খুঁজে পাই আমরা নাইট্রোজেন খুঁজে পেতে পারি আমরা অক্সিজেন খুঁজে পাবো এবং হচ্ছে অন্যান্য গ্যাসগুলো পাবো যে গ্যাসের মধ্যে আমার আর্গন আছে এবং আদার্স গ্যাসগুলো আছে সো এখান থেকে পার্সেন্টেজটা আসতে পারে যে নাইট্রোজেনের পার্সেন্টেজ কত এবং অন্যান্য গ্যাসগুলোর পার্সেন্টেজ কত সবচেয়ে বেশি আমাদের নাইট্রোজেন থাকতেছে সেভেন এইট পার্সেন্ট সেভেন্টি এইট এরপর আমাদের অক্সিজেন থাকতেছে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান বাকি অন্যান্য গ্যাস আর্গন সহ সেটা আমার ফর্ম করছে ওয়ান পার্সেন্ট সো হোমোস্পিয়ার সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত জানলাম এরপরে হচ্ছে আমরা এই অংশগুলোর ভেতরে যে জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়া যে জলোচ্ছ্বাস ক্রিয়েট হচ্ছে এটার জন্য হচ্ছে আমার কোন নিয়ামকগুলো বেশি দায়ী সো এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের ঘূর্ণিঝড় হওয়ার জন্য আমাদের যে নিয়ামকগুলো ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস উভয়ের ক্ষেত্রে কোন নিয়ামকগুলো দায়ী সো আমি যদি নিয়ামকগুলোর কথা বলি তোমার সেখানে কিন্তু তাপমাত্রাটা ইম্পর্টেন্ট তাপমাত্রা যেহেতু হচ্ছে এখানে চারটা অপশন মানে চারটা উদাহরণ সেক্ষেত্রে এগুলো ইম্পর্টেন্ট দেন হচ্ছে তোমার তাপমাত্রা চাপটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে তোমার বায়ুর যে ঘনত্ব বায়ুর ঘনত্বটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট তার মানে তাপমাত্রা চাপ বায়ুর ঘনত্ব অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের সামুদ্রিক যে জলীয় বাষ্প রয়েছে সেই জলীয় বাষ্পটা কেমন তার উপরে ডিপেন্ড করছে তার মানে সামুদ্রিক সামুদ্রিক আমাদের জলীয় বাষ্পটা আমাদের ইম্পর সামুদ্রিক আমাদের জলীয় বাষ্প জলীয় বাষ্পের কন্ডিশনটাও আমাদের জলীয় বাষ্প ওকে সো এই জিনিসগুলো আমাদের মোটামুটি একটু ভালো করে জানতে হবে দেন হচ্ছে কোন মন্ডলের উপাদানগুলো কি কী বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো কি কী কোনটা কোন পর্যন্ত এক্সটেন্ড হতে থাকে চাপের পরিবর্তনটা কতটুকু হতে থাকে সেই জিনিসগুলো যদি সম্ভব হয় একবার একটু দেখে নিবা এরপরে আমাদের আর যে জিনিসগুলো এই থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমরা কক্ষ তাপমাত্রা বলতে কতটুকু বুঝবো যে আমাদের যদি কক্ষ তাপমাত্রা বলি কক্ষ তাপমাত্রা কক্ষ তাপমাত্রা বলতে হচ্ছে তাপ তাপমাত্রা কক্ষ তাপমাত্রা বলতে আমরা বুঝবো নর্মালি হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে আমরা কক্ষ তাপমাত্রা বলবো এটাকে তোমার অন্যভাবেও আসতে পারে কেলভিন যদি প্রকাশ করো তুমি তাহলে হচ্ছে দুশো আটানব্বই কেলভিন পাবা দুশো আটানব্বই কেলভিন পাবা কক্ষ তাপমাত্রা সো এটা গেলো আমাদের কক্ষ তাপমাত্রা আমি যদি এবার তোমাকে প্রমাণ তাপমাত্রা দিই আমাদের প্রমাণ তাপমাত্রা সো আমাদের প্রমাণ তাপমাত্রাটা হবে কত প্রমাণ তাপমাত্রা আমরা ধরবো শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে তুমি আবার কেলভিনে প্রকাশ করতে পারো কেলভিনে করলে হবে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন ওকে এরপর আরেকটা তাপমাত্রা আসে পরীক্ষা সেটা হচ্ছে পরম শূন্য তাপমাত্রা ওকে এটা হচ্ছে পরম শূন্য তাপমাত্রা এটা কিন্তু আমাদের পরম শূন্য পরম শূন্য তাপমাত্রা সেটাকে হচ্ছে আমরা জিরো ক্যালভিন বলবো দেখো প্রমাণ তাপমাত্রা কিন্তু হচ্ছে জিরো মানে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস আর পরম শূন্য তাপমাত্রা হচ্ছে জিরো ক্যালভিন এটা যদি জিরো হয় তার মানে এইটার মাইনাসটা হচ্ছে এটা তো মাইনাস দুশো তেয়াত্তর মাইনাস দুশো তেয়াত্তর কেলভিন ওকে আর যদি তুমি সেটাকে ডিগ্রি এককে প্রকাশ করতে চাও অ্যাগেইন সেটাও মাইনাস দুশো তেয়াত্তর দশমিক ওয়ান ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে আমাদের পরম শূন্য তাপমাত্রার ভ্যালুটা এরপরে হচ্ছে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমরা যে অ্যাটমসফিয়ারটা পড়েছিলাম সেই অ্যাটমসফিয়ারে যে রেশি মানে আমাদের সম্পর্কটা সম্পর্কটা ইম্পর্টেন্ট সম্পর্কটাকে আমি তোমাকে হচ্ছে এক লাইনেই দেখিয়ে দিচ্ছি যেটা আমাদের চাপের যে বিভিন্ন এককগুলো রয়েছে মানে চাপের এককগুলো ওকে চাপের একক যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো তুমি মনে রাখবা কি করে তুমি দেখো আমরা পড়েছিলাম কি যে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার ওকে এ টি এম ইজিক্যাল টু আমরা পড়েছিলাম যে আমাদের টোটালে সেটাকে যদি হচ্ছে আমি সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশারে প্রক
আমরা প্যাসকেল আগে প্রকাশ করলাম এবার এটাকে আমরা টর আগে প্রকাশ করতে পারি টর আগে প্রকাশ করলে হচ্ছে সাতশো ষাট তোমার টর হচ্ছে আবার এটাকে আমরা বার একক প্রকাশ করতে পারি যেটাকে আমরা ওয়ান বার বলছি সো ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার ইজ ইকাল টু আমাদের ওয়ান বার ওকে সো আমরা মোটামুটি হচ্ছে চাপের একক যেটা এটা এই রিলেশনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো একটা যেহেতু এখানে অনেকগুলো দেওয়া যায় সো এগুলো প্রশ্ন করার জন্য অনেক ভালো একটা ম্যাটেরিয়ালস সো এরপরে যে জিনিসটা তোমার একটু লাগবে সেটা হচ্ছে তোমার আমরা দুইটা পদ্ধতিতে মেজার করি একটা হচ্ছে আমার এস টিপি পদ্ধতি আরেকটা হচ্ছে আমাদের এস এ টিপি পদ্ধতি সো এস টিপি পদ্ধতি আর এস এ টিপি পদ্ধতির মধ্যে তোমার নর্মালি যদি এস টিপি রে টেম্পারেচারটা তুমি দেখো এস টিপি রে তুমি টেম্পারেচারটা তুমি নর্মালি পাবা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা দুইশো তেয়াত্তর কেলবিন আমরা যেটাকে বলি আর এস এ টিপিটা তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে তোমার পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা হচ্ছে তুমি দুইশো আটানব্বই কেলবিন পাচ্ছ আর তুমি যদি এখানে প্রেশারের কথাটা চিন্তা করো প্রেশার কথা চিন্তা করলে এখানে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার বা হচ্ছে তুমি এটাকে কিলো প্যাসকুলে নিতে পারো কিলো প্যাসকুলে নিলে একটু আগে আমরা দেখলাম একশো এক দশমিক থ্রি টু ফাইভ কিলো প্যাসকেল এবার অ্যাসে টিভিটা যদি তুমি দেখো অ্যাসে টিভিটা হচ্ছে এটার ভ্যালুটা হচ্ছে মাত্র একশো কিলো প্যাসকেল সো এটা হচ্ছে আমাদের একশো কিলো প্যাসকেল অ্যান্ড লাস্টেজ হচ্ছে তুমি যদি আয়তনটা দেখো ওকে তুমি যদি আয়তনটা দেখো ভলিউমটা দেখো তাহলে হচ্ছে তুমি অ্যাসে টিভিতে এই ভলিউমটা পাবা বাইশ দশমিক চার এক চার মো লিটার মোল ইনবাস ওয়ান ইনবাস ওয়ান আর তুমি এস টিভিতে এই এটার ভ্যালু হওয়া চব্বিশ দশমিক চব্বিশ দশমিক তোমার হচ্ছে সেভেন এইট নাইন লিটার মোল ইনভাস ওয়ান সো এটা হচ্ছে এস এ টিপি আর হচ্ছে আর এস টিপি এই দুটার ভিতরে কোর ডিফারেন্স একটা এস এ টিপি আর একটা হচ্ছে এস এস টিপি একটা এস এ টিপি সো আমরা টেম্পারেচার দেখলাম প্রেশার দেখলাম অ্যান্ড ভলিউম দেখলাম সো এগুলো কিন্তু একটু মাথায় রাখবা সো এরপরে যে জিনিসটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গ্যাসের গতি গতিতত্ত্বগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস তারপরে হচ্ছে পানির যে দূষণ হচ্ছে এবং গ্যাস যে সিলিন্ডার করছে এবং সেটাকে যেভাবে তরলীকরণ করা হচ্ছে সেটাও কিন্তু আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সো চলো আর দেখি আর কোন কোন ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো তোমাকে একটু এক নজরে একটু জানা থাকা লাগবে সেটা হচ্ছে বয়লের সূত্রে যদি আমি সমীকরণ দিই বয়লের সূত্রে যদি সমীকরণ সো বয়লের সূত্রের জন্য আমরা কি সমীকরণটা পাচ্ছি বয়লের সূত্রের জন্য আমরা যে সমীকরণটা পাচ্ছি সেটা কিন্তু হচ্ছে আমরা বলি সেটাকে পি ওয়ান পি ওয়ান ইজ ইগাল টু পি টু ভি টু ওকে যেটা আমরা বয়লের সূত্রের জন্য পাই নর্মালি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কারা হচ্ছে বয়লের সূত্রগুলো হচ্ছে নর্মালি মেনে চলে না মানে কাদের জন্য বয়লের সূত্রটা প্রযোজ্য হবে না হ্যাঁ প্রযোজ্য হবে না কাদের জন্য কোন গ্যাসগুলোর জন্য বয়লের সূত্র প্রযোজ্য হবে হবে না দেখো এই গ্যাসগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের বয়লের সূত্রগুলো আমাদের প্রযোজ্য হচ্ছে না কার্বন ডাইঅক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইড এই গ্যাসগুলোর জন্য কিন্তু বয়লের সূত্র প্রযোজ্য হবে না তবে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন নিষ্ক্রিয় যে গ্যাসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু মোটামুটি এই সূত্রটা আমাদের মেনে চলছে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমার বয়লের সূত্রের জন্য ইম্পর্টেন্ট এছাড়া তোমার মোলের যে আয়তনগুলো রয়েছে যেটা আমরা অলরেডি দেখলাম যে শূন্য দিকে বা এস টিভিটে জিনিসগুলো কেমন হয় প্রমাণ প্রমাণ গ্যাসের যে এই অবস্থাগুলো সেগুলো আমার ইম্পর্টেন্ট হয় এবার ইকুয়েশনগুলো থেকে তোমার কিন্তু ছোটো ছোটো হয়তো বা প্রশ্ন আসতে পারে যে তোমার আদর্শ গ্যাস সমীকরণ থেকে বিশেষ করে সো আদর্শ গ্যাসের জন্য হচ্ছে আমরা যে জিনিসগুলো জানি যে আমরা কি জানি আমরা হচ্ছে পিবি ইজ ইকাল টু আর টি কখন আমরা আর টি বলি আর টিটা আমরা ঠিক তখনই বলবো যখন সেটা হচ্ছে আমার এক মোল পরিমাণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় আর টিটা আমরা বলবো যদি আমাদের এক মোল হয় তখন পিবি ইজ ইকাল টু আর টি এরপর হচ্ছে পিবি ইজ ইকাল টু এন আর টি যেটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় বা যেটা দিয়ে আমরা অঙ্কগুলো করি সেটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো মূল পরিমাণ মানে এক মোল হইলে আর টি এই যে এনের জায়গায় ওয়ান আর যে কোনো মোল হইলে সেটা হচ্ছে আমার এন মোল সক্ষম তাই না এন মোল এন মোল হইলে সেটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের জন্য আমাদের সূত্র সো এখন হচ্ছে আবার পিবি ইজ ইকাল টু আমরা প্রকাশ করতে পারি আমরা ডব্লিউ বাই এম আকার এটা প্রকাশ করতে পারি এবং সেখানে আর টি আর এখানে কি এমটা এই জায়গায় হচ্ছে এমটা হচ্ছে আমার আনুবিক ওজন এমটা হচ্ছে আনুবিক এমটা আমাদের আনুবিক ওজন হচ্ছে আর যে আমাদের ডব্লিউটা সেটা হচ্ছে গ্রাম গ্রামে গ্রামে আমরা গ্যাসটাকে পরিমাপ করব ওকে গ্যাসের পরিমাণটা আমরা গ্রামে প্রকাশ করছি গ্রামে সো পি বিজি কাল টু ডব্লিউ বাই এম আর টি এগুলো মোটামুটি দেখে গেলে হয়ে যাবে আর যদি তোমার গ্যাসের ঘনত্বটা চেয়ে বসে ঘনত্বটা চেয়ে বসলে জাস্ট এই যে তোমার আমাদের ডব্লিউ বাই এম আছে এটাকে আমরা অবস্থানটা চেঞ্জ করে ডব্লিউ নিসে ভিটাকে নিয়ে 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 আসতে পারি আমি যদি একটু দেখিয়ে দিই ডব্লিউ নিসে ভিটা আনলে সেটাকে আমরা কীভাবে ঘনত্ব আকারে প্রকাশ করতে পারবো সো আমরা যদি এখানে হচ্ছে ধরো
কোন ঘর মতো বিষয় গ্যাসের ক্ষেত্রে তুমি এটা ইউজ করবা সো নর্মালি আদর্শ গ্যাসটা তুমি কেন তোমার দরকার হয় আদর্শ গ্যাসটা থেকে তোমার এটা দিয়ে তুমি আনবিক ওজন বের করতে পারো হ্যাঁ আনবিক আনবিক ওজন এটা দিয়ে বের করা যায় আদর্শ গ্যাসের এই সূত্রগুলো দিয়ে আনবিক ওজন বের করা যায় তোমার গ্যাসের ঘনত্বগুলো তুমি বের করতে পারো ওকে গ্যাসের ঘনত্বগুলো তুমি বের করতে পারো তুমি এছাড়া বের করতে পারো হচ্ছে এখানে যে যে যতগুলো ভ্যালু আছে এই ভ্যালুগুলো কিন্তু হচ্ছে তুমি মোটামুটি এই তোমার আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ দিয়ে বের করতে পারবা সো এভাবে যদি দেখো আরেকটা সংখ্যা হচ্ছে মূল সংখ্যা যদি তোমাকে বের করতে বলে যে মূল সংখ্যাটা তুমি কীভাবে বের করবো আমরা জানি কি মূল সংখ্যা ইজিক্যাল টু এন তাই না এন সো মূল সংখ্যা বের করার আমাদের যে সূত্রটা আমরা কোনো কিছুর ভরকে তার আনুবিক ভর দ্বারা যদি আমি ভাগ দিই আনুবিক ভর দ্বারা যদি আমি ভাগ দিই তখন হচ্ছে তার আমি মূল সংখ্যাটা পেয়ে যাই তার মানে হচ্ছে ডব্লিউ বাই এম দ্বারা ভাগ দিলে আমি মূল সংখ্যাটা ওভারঅল পেয়ে যাচ্ছি যে আমাদের মূল সংখ্যাটা কত হবে তোমার নর্মালি কিন্তু হচ্ছে এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে আরের যে ভ্যালুগুলো রয়েছে আলের আরের ভ্যালুগুলো কিন্তু হচ্ছে পরীক্ষায় আসে যে কখন আরের ভ্যালু কত হয় সেটা হচ্ছে তোমার বই থেকে একবার একটু দেখে নিবা আরের ভ্যালুগুলো কত হয় কারণ মেডিকেল সাত আট সালেও কিন্তু এই আরের ভ্যালুগুলো আসছিল আবার পাঁচ ছয় সালেও তোমার এই সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আর এই ভ্যালুটা আসছিল সো সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আরের ভ্যালুটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আরের ভ্যালুটা যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে তোমার এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জুল ক্যালভিন ইনভাস ওয়ান মোল ইনভাস ওয়ান ওকে এটাকে আমরা বিভিন্ন এককে প্রকাশ করতে পারি ওকে আমরা এটাকে লিটল অ্যাটমসফিয়ার মোল এককে প্রকাশ করতে পারি সিজিএস এককে প্রকাশ করতে পারি ক্যালোরি এককে প্রকাশ করতে পারি অনেকভাবে কিন্তু আমরা এই একক দিয়ে এটাকে প্রকাশ করতে পারি আরেকটা বিষয় হচ্ছে নর্মালি আমরা যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন ইউজ করি আমরা নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের নাম শুনেছি নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে হচ্ছে আমাদের কোনটা ইউজ করা হয় নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে কিন্তু হচ্ছে জ্বালানি রূপে হচ্ছে আমাদের ইউরোনিয়াম ইউরোনিয়াম সেটা কত দুশো পঁয়ত্রিশ এটা কিন্তু নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে জ্বালানি হিসাবে ইউজ করা হয় নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে জ্বালানি হিসাবে আমাদের এটা ইউজ করা হচ্ছে আর এটার সাথে আরেকটা তুমি পাবা সেটা হচ্ছে দুইশো আটত্রিশ দিয়ে তো এখন হচ্ছে নর্মালি এই দুশো পঁয়ত্রিশের ব্যাপনের হার দুশো আটত্রিশের ব্যাপনের হার হচ্ছে কত গুণ বেশি ওকে মানে এটা আমার ব্যাপনের হারটা এই আটত্রিশের ব্যাপনের হারের চেয়েও আমার বেশি হবে কত গুণ বেশি ব্যাপনের হারটা বেশি হচ্ছে তোমার ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর থ্রি গুণ বেশি হচ্ছে আমাদের এই দুটার ভেতরে যদি আমি ব্যাপনের হারটা কম্পেয়ার করি সো এরপরে তোমার যে জিনিসটা একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার ব্যাপন আর অনুব্যাপন যেহেতু ব্যাপনের নাম চলে আসলো তোমার ব্যাপন আর অনুব্যাপনটা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে অনুব্যাপন ব্যাপন আর অনুব্যাপন ওকে সো ব্যাপন আর অনুব্যাপন থেকে তুমি কি পড়বা তোমার হচ্ছে ব্যাপনের সংজ্ঞা কাকে বলে অনু অনুব্যাপনের সংজ্ঞা এগুলো সংজ্ঞা থেকে বলবে সংজ্ঞা থেকে ভিতর থেকে প্রশ্ন করতে পারে সো ব্যাপন আর অনুব্যাপনের সংজ্ঞাটা তার মানে কি ব্যাপন বলতে বোঝায় যে আমরা উচ্চ গণতের স্থান থেকে তোমার নিম্ন গণতের স্থান থেকে কোনো কঠিন তরল বা গ্যাসীয় যে কোনো গ্যাস বা কণাগুলো তোমার স্বদস্পুত্তভাবে যাইতে হবে তোমার সেটাকে আমরা ব্যাপন বলছি ওকে আর অনুব্যাপন বলতে কি বলছি যে বাহ্যিক চাপ প্রয়োগের ফলে তার মানে এটা বাহ্যিক চাপ হবে এবং এখানে যদি সরু ছিদ্র করে দেই বাইরে থেকে চাপ দেই বা ভেতর থেকে চাপ যায় সরু ছিদ্রপদ যদি বের হয়ে যায় সেটাই হচ্ছে আমাদের অনুব্যাপন সো ব্যাপন আর অনুব্যাপনের ডিফারেন্সটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট আর ডালটন যে আংশিক চাপ সূত্রটা দিয়েছিল ডালটনের যে আংশিক চাপ সূত্র ডালটন আংশিক চাপ সূত্র অনুযায়ী আমরা কি দেখেছিলাম সেটা অনুযায়ী আমরা দেখেছিলাম প্রত্যেকটা চাপকে আমরা যোগ করে দিয়েছিলাম পি ওয়ান পি টু প্লাস তোমার পি থ্রি এভাবে হচ্ছে ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রটা বের করেছি মানে আমরা সমীকরণ দিয়েছি আর এটা নর্মালি তুমি কোথায় ইউজ করবা ডালটনের এই আংশিক চাপ চাপ সূত্রটা সেটা হচ্ছে মিশ্রিত যে গ্যাস রয়েছে সেটা চাপ নির্ণয় করার জন্য এবং হচ্ছে আর্দ্র যে গ্যাস রয়েছে সেই আর্দ্র গ্যাসের চাপ নির্ণয় করার জন্য তুমি এই সূত্রগুলো ইউজ করবা সো নর্মালি যদি পরীক্ষায় আসে যে হচ্ছে তোমার বয়লের সূত্র আর চালসের সূত্রগুলো কোন ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করি তারপরে বয়লের সূত্র আর চালসের সূত্রের প্রয়োগও কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে সো আমি যদি বয়লের সূত্র প্রয়োগটা তোমাদের দেখা দিই আমি যদি বয়ল সো বয়লের সূত্রের ক্ষেত্রে আমি এই প্রয়োগগুলো কোথায় করতে পারি নর্মালি বয়লের সূত্র প্রয়োগ করে কিন্তু আমরা গ্যাসের চাপ আর ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি কারণ চাপ ও ঘরত্ব এই দুটার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি ওকে এটা হচ্ছে বয়লের সূত্র বয়ল ওকে এবার হচ্ছে চালস চালসের ক্ষেত্রে আমরা কি কাজ আমরা চালসের সূত্রটা ইউজ করব আমরা হচ্ছে এটা প্রয়োগ করে কিন্তু কোনো তাপমাত্রা আর হচ্ছে ঘনত্বের ভিতরে সম্পর্কটা আমরা নির্ণয় করতে পারি সো অ্যাগেইন এখানে হচ্ছে আমার তাপমাত্রা আর
सो जो इटे समीकरण आकार प्रकाश कर थ्री आर टी थ्री आर टी बम ओके और नर्माली ये करवा कख हमारे बसी है देखो तो गड़ बेगर मान आर एम एस एर बेगर मान चे बी है ये एक माथा रखो हमें जिस लिखे दीची गड़ बेगर मान आर एम एस एर मान चेहरे हमारे बेसि है किस गड़ बेगर मान हमें गड़ बेगर मान गड़ बेगर मान गड़ बेगर मान गड़ जी हमारे बेगट है से ही गड़ बेगर मान जो कुलटारा प्रकाश करी एट द्वारा गड़ बेग बी गड़ बेगर मान कीसर चे बी है गड़ बेगर मान आर एम एस एर चे बी है से बस गड़ बेगर मान आर एम एस एर चे बी है ओके इट्स भेरि भेरि इम्पर्टेंट ए गैस जो वैशिष्ट्यगुल आर्माली हम आदर्श गैसगुलो हमारे को सूत्र मेने चले पी वि इजिकल टू एन आर टी सूत्र मे चले एंड हे वास्तव गैस कुलगुलो नर्माली बी जगह हमसे आंतनबी आकर्षण और परवर्तनशील जो गैसगुलो आज लाइक हाइड्रोजें नाइट्रोजें अक्सिजें कार्बन डाइक्साइड ये सबगल के वास्तव गैस बोलते मानी हमें सब सूत्रगुलो मे चले वास्तव गैस बोलो अथवा अनदर्श गैस सो ह्वाट इज वास्तव गैस वास्तव इजिकल टू अनदर्श अना दर्श कारण हम वास्तव गैस जे हमें बला है जो आंतनिक आकर्षण परवर्तनशील आयतन विशिष्ट जी जिनगुल रही है से ही जिनगुलर मध्य हमारे वास्तव और अनदर्श अनदर्श जो गैसगुलो रही है यगल क्यों वही आदर्श गैस सूत्रगुलो मे चले ना सो एक क्षेत्र में तुम्हें जो चलेना से जो आदर्श बनाते हैं तब से क्षेत्र में तुम्हारे जोर प्रयोग करते सो ये जिस भलोक देखा वास्तव गैस वैशिष्ट्य रही है बैशिष्ट्यगुलो देखने एक बार जहाँ समीकरण देखा देखा दिल तुम्हें और एक माथे रखते हैं जो नर्माली आदर्श आचरण के वास्तव गैस विच्युत कारण कयटा जो कारण दुईटा से लागे कारण हम तुम्हार दुईटा विच्युत कारण विच्युत बेसिक मूल कारण हमारे दुईटी एक हे तुम आयतन सम्पर्कित ओके एक हे आयन आयत आयतन सम्पर्कित हे त्रुटि और एक हे तुम चाप सम्पर्कित त्रुटि आयत सम्पर्कित त्रुटि और एक हमारे चाप सम्पर्कित त्रुटि एगुल एक देखा एखन के एखे आए विषय हमारे जी एल रान्ना करार्जन जो गैस सिलिंडार यूज करी से क्योंकि हमें कौन यूज करी हमें तरलभूत हम पेट्रोलियम गैस व्यवहार कर रान्ना करार्जन जो गैस यूज करी से पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस यूज करी सो रान्ना करार्जन रान्ना करार्जन हमें जी सिलिंडार सिलिंडारे गैस व्यवहार करी से हमारे एलपी गैस वे तुम्हारे के हमें लिक्यूरिफाई कर पेट्रोलियम गैस हिसाब से व्यवहार करना है सो और जो हे लिक्यूरिफाई करना रान्ना करार गैस और हमें मोटर जान जो यूज करी मोटर जान मोटर जान जो यूज करी से सी एन जी कमप्रेस कमप्रेस नैचारे गैस एखे कमप्रेस कर एब नर्माली जी बला है एलपी गैसर वे रान्ना करा जो गैस जैसे बी तरलीभूत पेट्रोलियम गैस से रेशियोगुलो कि कत पार्सेंट क्यी थे से क्योंकि टोन्टी फाइव पार्सेंट क्योंकि प्रोपेन थकते टोन्टी फाइव पार्सेंट प्रोपेन थकोर एखे आकटे रेशियो लागे जैसे ब्यूटेन थे कत पार्सेंट टोन्टी फाइव पार्सेंट हमें नैचरलि सेभेंटी फाइव पार्सेंट हमारे ब्यूटेन थे ब्यूटेन थे कत सेभेंटी फाइव पार्सेंट हमारे ब्यूटेन थक और जदि तुम्हार सी एन जी क्षेत्र में बो हे घनीभूत जो गैस कमप्रेस कर देखो सी एस फोर सी एस फोर एखे रेशियोट हम नाइनटी फाइव पॉइंट नाइन नाइन पार्सेंट यहाँ हमारे सी एस फोर क्षेत्र और बाकीगुल बाकीगुल भेतरे अन्न्य गैसगुलो पे थी सो हमें मेन हमें प्राकृतिक जो गैस मिथेनटाई पासी नर्माली लो लोहा काटार क्षेत्र में यूज करी दूटा एक हे लोहा काटा और लोहा जोड़ा लागानो दुटाई लोहा काटा और लोहा जोड़ा लागानो दुटाई लोहा काटा और जोड़ा लागानो लोहा काटा और जोड़ा लागानो दुटार जो ही हमें जो गैस व्यवहार करी से हमारे एसिटिलिन को एसिटिलिन 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 व्यवहार करी ओके जोड़ा लागानो और काटा उभय क्षेत्र में एसिटिलिन व्यवहार कर एरपर जो जिस तुम्हारे इम्पोर्टेंट से हे तुम्हारे सन्दी तापम्रागुलो सन्दी तापम्रार मध्य सबगल लागे ना हमें कैकटार इम्पोर्टेंटगुल दीची सन्दी तापम्रार को सन्दी तापम्रा लागे देखो सन्दी तापम्रा बोलते तुम्हारे हाइड्रोजें लागे तुम्हारे अक्सिजें लागे एरपर हम कार्बन डाइक्साइडे सन्दी तापम्रागुलो लागे तो सन्दी तापम्रा बोलते कैकटा गैस सन्दी तापम्रा तुम एक भलोक लागे हाइड्रोजे जो सन्दी तापम्रा बो हाइड्रोजे सन्दी तापम्रा क्योंकि माइनस दुशो चल्लिस डिग्री सेलसिय माइनस दुशो चल्लिस डिग्री सेलसिय ओके ये हे सन्दी तापम्रा सो ये अब सन्दी चापाओ आ और अक्सिजे जो जी तुम सन्दी तापम्रा बो से तुम्हार एकशो अठारो दशमिक आठ डिग्री सेलसियस हमारे अक्सिजे जो और जो कार्बन डाइक्साइड क्षेत्र में बो से हे एक दशमिक एक डिग्री सेलसियस एगुलो हमारे सन्धि तापम्रा ओके यूल सन्धि तापम्रा तापम्रा सो इट्स इम्पर्टेंट 
তোমার এলপি গ্যাস আর হচ্ছে যে এলপিজি গ্যাস আর হচ্ছে তোমার সিএনজি গ্যাস সো এলপিজি ভার্সেস সিএনজি ওকে এটা যদি তোমার কোনো শক বানানো থাকে সেই শকটা একটু ভালো করে দেখবা যে এলপি সিএনজির পুনরূপ কি কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস সো কম্প্রেস সি দ্বারা হচ্ছে ঘনীভূত করছে বা কম্প্রেসড করছে কম্পি আর ই ডবল আই সিডি কম্প্রেসড করছে ঘনীভূত করছে বা কম্প্রেস করছে আর এলপিজির এটা দ্বারা কী বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার লিকুইডিফাই করা হয়েছে পেট্রোপি দ্বারা হচ্ছে পেট্রোলিয়াম গ্যাস লিকুইডিফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস হচ্ছে এলপিজির মূল্য এবার হচ্ছে সিএনজির ক্ষেত্রে হচ্ছে সিএনজিটা কিন্তু হচ্ছে গ্রিন হাউসের যে গ্যাসগুলো রয়েছে সেগুলো কম নির্গমন করে আর এটা কিন্তু তুলনামূলক সস্তা সিএনজি কিন্তু তুলনামূলক সস্তা কিন্তু এলপিজি দ্বারা একটু সিএনজি তুলনা একটু বেশি দামি আর কি ওকে সো নর্মালি যদি বলো যে হচ্ছে বায়ু দূষণ বায়ু দূষণটাও এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট যে বায়ু দূষণ থেকে আমরা কি কি পড়বো এই অধ্যায়ে বায়ু দূষণ থেকে হচ্ছে তোমার কিছু কিছু দূষণ রয়েছে তোমার অজৈব তোমার গ্যাস রয়েছে যেটা অজৈব গ্যাসীয় মৌল সেগুলো তোমার বায়ু দূষণ করতে পারে মানে গ্যাসীয় দূষক হিসাবে আমরা কাদেরকে পাই যারা বায়ু দূষণ করতে পারে আমাদের সো বায়ু দূষণগুলোকে আমরা দুটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে অজৈব একটা জৈব আমরা অজৈব আর জৈব দুয়ে ভাবে ভাগ করি আমরা অজৈবভাবে ভাগ করতে পারি আমরা হচ্ছে জৈবভাবে ভাগ করতে পারি সো জৈবের ভিতরে আমরা কাকে পাচ্ছি আমরা জৈবের ভিতরে কিন্তু হাইড্রোকার্বন অ্যালডিহাইড কিটন অ্যামিন হ্যাঁ এই জিনিসগুলোকে আমরা জৈব দূষক হিসাবে বলতে পারি সো আমরা জৈব দূষক হিসাবে কাকে কাকে পাচ্ছি আমরা হাইড্রোকার্বন যেগুলো রয়েছে এক কথা হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন যেগুলো আছে এগুলো আমাদের জৈব দূষক হিসাবে বলতে পারি আর যদি আমাদের অজৈব দূষক হিসাবে আমরা বলি তখন সেখানে কিন্তু কার্বোজেন কার্বনের যোগ থাকতে পারে সেখানে আমাদের নাইট্রোজেনের যোগ থাকতে পারে সালফারের যোগ থাকতে পারে হ্যালোজেনের যোগ থাকতে পারে ওকে এগুলো হচ্ছে আমাদের গ্যাস জাতীয় সো এর মধ্যে ধরো কার্বন মনোঅক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো কিন্তু গ্যাসীয় হ্যাঁ সো এই ক্ষেত্রে তোমার আবার হাইড্রোজেন সালফাইড এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে আমাদের অজৈব হচ্ছে দূষক অজৈব গ্যাসীয় যে দূষকগুলো এখন তো ওগুলো আমরা গেল হচ্ছে গ্যাস জাতীয় দূষক এছাড়াও কিছু দূষক রয়েছে যারা পরিবেশ দূষণ করে সেগুলো আছে কণা জাতীয় দূষক তো কণা জাতীয় যেই দূষকগুলো আছে তার মধ্যে হচ্ছে তুমি কয়লা যদি পোড়াও হ্যাঁ কয়লা পোড়াইলে কয়লা দহন করলে তুমি কি পাবা সেখানে তুমি অ্যালুমিনিয়াম পাবা আয়রন পাবা সেখানে তুমি ক্যালসিয়াম পাবা সেখানে তুমি সিলিকন পাবা ওকে তো মোটামুটি এগুলোই তুমি পাচ্ছ এর বাইরে এই অধ্যায় থেকে গ্যাসীয় দূষণের পাশাপাশি আছে কোনগুলো আমাদের প্রাইমারি বায়ু দূষক আর কোনগুলো আমাদের সেকেন্ডারি বায়ু দূষক আমি একটু যদি লিখে দিই প্রাইমারি প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি প্রাইমারি দূষক দূষকের কারা আছে কার্বন ডা কার্বন মনোঅক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি দূষক আর সেকেন্ডারি দূষক বললে হচ্ছে সালফার ট্রাই অক্সাইড সালফিউরিক অ্যাসিডের ভাষ্প হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তোমার এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি বায়ু দূষক সো প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি বায়ু দূষকগুলো মোটামুটি আমরা দেখলাম যেগুলো মোটামুটি আসে এরপরে মেইন জিনিসটা যেটা সেটা হচ্ছে অধ্যায় থেকে গ্রিন হাউস রিলেটেড কিন্তু এই অধ্যায় থেকে মোটামুটি ভালোই প্রশ্ন হয় গ্রিন হাউস থেকে কি হয় গ্রিন হাউস সো গ্রিন হাউস থেকে আমরা কি পড়বো গ্রিন হাউস গ্যাস থেকে হচ্ছে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস সো গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে যেই গ্যাসগুলো আমাদের থাকে সে আমাদের কোনগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস পরীক্ষা আসতে পারে কোনগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস এটা কিন্তু মেডিকেল চোদ্দো পনেরো সালে আসছিল এগারো বারো সালেও গ্রিন হাউস গ্যাস থেকে প্রশ্ন আসছিল যে কোনগুলো সো আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রিন হাউস গ্যাস আমাদের কার্বন তারপরে হচ্ছে সিএফসি আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাস এরপরে আমাদের সিএইচ ফোর আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাস আমাদের এরপর যে ওজন রয়েছে ওকে ওজন 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 ওকে ওজন গ্যাস মানে ও থ্রি সংক্ষেপে ও থ্রি এরপরে এগুলো হচ্ছে আমাদের মূল আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাস সো এগুলো আলমেলি কী করে শীতপ্রধান দেশের হচ্ছে তাপমাত্রাগুলো কেমন থাকে শীতপ্রধান দেশের তাপমাত্রা প্রায় হচ্ছে তোমার শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকে শীতপ্রধান দেশে আর গ্রিন হাউসের মধ্যে মানে যেখানে হচ্ছে হ্যাঁ গ্রিন হাউস সেখানে আমার তাপমাত্রা কেমন থাকে টেম্পারেচারটা হচ্ছে লাগতে পারে আটত্রিশ ডিগ্রি থেকে উনচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আটত্রিশ থেকে উনচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস গ্রিন হাউসের ভেতরে আমাদের টেম্পারেচারটা এরকম থাকে এছাড়া হচ্ছে তোমাদের কার গ্রিন হাউসে কার কোনো প্রভাব নেই তিনটা জিনিসের প্রভাব নেই উদাহরণ যেহেতু তিনটা যেখানেই পাবার তিনটা সেটাই আমার ইম্পর্টেন্ট কি কি তোমার হচ্ছে নাইট্রোজেন গ্যাস হাইড্রোজেন গ্যা হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যান্ড তোমার অক্সিজেন গ্যাস গ্রিন হাউসের উপরে এদের কোনো প্রভাব নেই এদের কোনো প্রভাব গ্রিন হাউসে নেই প্রভাব নেই গ্রিন হাউসে এদের কোনো প্রভাব নেই কারা গ্রিন হাউসের গ্যাস এরা হচ্ছে গ্রিন হাউসের গ্যাস কিন্তু এই নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন গ্যাস এদের গ্রিন হাউসে কোনো প্রভাব নেই সো সূর্য আলো পৃথিবীতে ঢুকে
যদি তোমাকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলে সো গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলে লাস্ট পঞ্চাশ বছরে লাস্ট পঞ্চাশ বছর সরি লাস্ট পঞ্চাশ বছরে হচ্ছে তোমার তাপমাত্রা কত হারে বেড়েছে তাপমাত্রা জিরো দশমিক সিক্স ডিগ্রি হারে কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা গ্লোবাল গ্লোবটা গরম হয়েছে আলটিমেটলি ওকে সো এরপরে হচ্ছে আমাদের ক্লোরোফ্লোজ যে কার্বন বা সিএফসি হ্যাঁ আমাদের সিএফসিটা আমরা কোন কাজে ইউজ করি সিএফসিটা আমাদের কোন কাজে ইউজ করা হয় সো চলো আমরা একটু দেখি আমাদের সিএফসিটা কোন কাজে ইউজ করি আমরা দেখো আমাদের সিএফসি সিএফসিটা আমাদের যেসব কাজে ইউজ করা হয় এর মধ্যে আছে রেফ্রিজারেটর তারপরে বরফের কল এগুলোর মধ্যে আমরা ইউজ করি রেফ্রিজা রেফ্রি ঠিক রেফ্রিজারেটর জারেটর জারেটর তারপর হচ্ছে আমরা বরফের কল এই সব জায়গায় আমরা হচ্ছে সিএফসিটা অনেক ইউজ করে থাকে এছাড়া কিন্তু অ্যারোসোল হ্যাঁ তুমি যে মশা মারার জন্য যে অ্যারোসোল ইউজ করো সেগুলো কিন্তু এই সিএফসি ইউজ করে সো নর্মালি এই জিনিসগুলোই ইম্পর্টেন্ট এরপর আসছিল যে দু হাজার এটা অনেক আগে আসছিল দুই হাজার সালে আসছিল যে বায়ুমণ্ডল দ্বারা তাপ অপরিবাহী তাপ অপরিবাহী মণ্ডল সৃষ্টি কারণে পৃথিবীতে গড় তাপমাত্রা কতটুকু হয় যেটা হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস একটু আগেই দেখলাম পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে এটা সো মোটামুটি এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে দেখবা এরপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের ওজন স্তর যেই রয়েছে ওজন স্তরকে তোমার পৃথিবী কি বলা হয় এটাকে ওজন স্তরকে পৃথিবীর ছাতা বলা হয় কি বলা হয় ওজন স্তরকে পৃথিবী ছাতা বলা হয় ওজন স্তরকে পৃথিবীর ছাতা বলা হচ্ছে এই যে আমাদের সিএফসি রয়েছে সেখানে কিন্তু এদের সংকেতগুলো লাগে সিএফসির ভিতরে তাদের যেই হচ্ছে ক্লাসিফাই করছি আমরা ক্লাসিফাইগুলো আমরা কীভাবে করছি সিএফসির ক্লাসিফিকেশনে আমরা যদি দেখি যেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিয়ন ওইগুলো বের করার টেকনিক আছে ভার্সিটির জন্য যেগুলো আমি পড়াই নর্মালি ফ্রিয়ন সো ফ্রিয়নটা কি আমাদের ফ্রিয়ন যদি এগারো হয় সো ফ্রিয়ন ইলেভেন ফ্রিয়ন ইলেভেনের জন্য কত সি এফ সি এল তোমার থ্রি এটা হচ্ছে ফ্রিয়ন ওকে এটা যদি পূর্ণরাম বলি ট্রাইক্লোরো ফ্লোরোমিঠেন ট্রাইক্লোরো ফ্লোরোমিঠেন এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিয়ন ইলেভেনের নাম এরপর হচ্ছে ফ্রিয়ন টুয়েলভ আছে ফ্রিয়ন থার্টিন আছে ফ্রিয়ন টুয়েলভ তারপর হচ্ছে ফ্রিয়ন থার্টিন সো ফ্রিয়ন টুয়েলভ যেটা সেটার সংকেত যদি আমি দেই সি এফ টু সি এল টু এটা হচ্ছে আমার এটা সংকেত আর ফ্রিয়ন থার্টিনে যে সংকেতটা সি সি এল এফ টু এরপরে সি 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 এফ সি এল টু ওকে সো নর্মালি হচ্ছে কোনটা কোন কাজে ইউজ করা হয় এক নজরে একটু দেখো যে আমরা ফ্রিয়ন ইলেভেনটা কোন কাজে ইউজ করি এটা কিন্তু আমরা হচ্ছে যে নরম ফোম রয়েছে গাড়ির সিট বালিশের কুশন ওকে স্প্রে ক্যানের মধ্যে আমরা এটা ইউজ করি ওকে এটা ইউজ করি ফ্রিয়ন ইলেভেন আর ফ্রিয়ন যেটা বারো সেটা আমরা ইউজ করি কিসে সেটা আমরা ইউজ করি এয়ার কন্ডিশনের রেফ্রিজারেটে ইউজ করে থাকি আর ফ্রিয়ন থার্টিন যেটা এটা কিন্তু তোমার গ্রিজ বা গ্লু হিসাবে বিভিন্ন ইলেকট্রিক সার্কিট শোল্ডার এটা হচ্ছে ধুয়ে নেওয়ার কাজ করার জন্য আমরা এই ফ্রিয়ন থার্টিনটা ইউজ করি ওকে সো ফ্রিয়ন ইলেভেন এগারো বারো এবং তেরো দেখে ফেললাম আর এদের নামের মধ্যে প্রথমটার নাম তো আমি বললাম এটার নাম হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ট্রাইক্লোরো ফ্লোরোমিথেন তারপর এটা হচ্ছে আমাদের ডাইক্লোরো ফ্লোরো মিথেন সো এই জিনিসগুলো আমাদের লাগবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে নর্মালি অগ্নি নির্বাপন করার জন্য হচ্ছে আমরা হ্যালোন্স ইউজ করি অগ্নি করার জন্য আমরা হ্যালোন্সগুলো ইউজ করি সিএফসির আর কি ধর্ম আছে যে সিএফসিগুলোকে আমরা কীভাবে আইডেন্টিফাই করব তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কী কী সিএসির ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো যদি তোমাকে বলি যে আমাদের সিএফসির সিএফসির ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো সো এক নম্বরে আসবে যে এরা হচ্ছে অনেক বেশি স্টেবল হ্যাঁ এরা অনেক বেশি স্টেবল তারপরে সিএফসিগুলো কিন্তু হচ্ছে আমাদের নন টক্সিক হ্যাঁ নন টক্সিকের জন্যই কিন্তু দেখা যায় ফোম হিসাবে ইউজ করা যায় আর এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের কি বলা যায় যে আমাদের সি ওজনেস্ত যে ক্ষয় হচ্ছে সো নর্মালি এই যে মিথেন আর ইথেন এই ক্লোরোফ্লো কার্বন জাতকগুলোইকে আমরা সিএফসি বলছি আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে এই যে ফ্রিয়নটা এই ফ্রিয়নটা কিন্তু এদের ট্রেড নেম এটা কেমন এটা ট্রেড নেম এই ফ্রিয়নটা এটা ট্রেড নেম ওকে এটা ট্রেড নেম এরপরে কি যেটা বলছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের নন টক্সিক থাকে নন টক্সিক এরপরে হচ্ছে এটা কিন্তু অধার্য এটা কেমন অধার্য অধার্য ওকে এটা আমাদের অধার্য এবং ইভেন এটার গন্ধ গন্ধহীন গন্ধহীন এগুলো হচ্ছে আমাদের এই ফ্রিয়ন বা সিএফসির ক্ষেত্রে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিকসগুলো পাই এরপরে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই অধ্যায়ের জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের এসিড রেইন বা এসিড বৃষ্টি যেটাকে আমরা বলি এসিড রেইন বা এসিড বৃষ্টি সো এসিড রেইন হিসাবে আমরা কি পাই আমরা এসিড রেইন বা এসিড বৃষ্টি এসিড বৃষ্টি হিসাবে তোমার যে জিনিসটা লাগবে যে হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে মানে পিএসের মান কত কম হলে ওইটাকে আমরা মানে এসিড বৃষ্টি বলবো পিএসের মানটা যদি হচ্ছে তোমার ফাইভ পয়েন্ট সিক্সের কম হয় ওকে ভিলো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পয়েন্ট সিক্সে যদি কম হয়
এই মানে অ্যাসিড রেন্টটা বেশি হয় সেটা হচ্ছে কল কারখানা যেখানে থাকে সেখানে হচ্ছে অ্যাসিড রেন্টটা বেশি হয় সেই জায়গায় কিন্তু এই পিএসি ভ্যালুটা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থেকে শুরু করে সেখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত হচ্ছে থাকতে পারে ওকে এরপরে যদি বলো যে হচ্ছে ভাই মেইন অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায় গ্যাস কোনগুলো তো সেটা হচ্ছে আমাদের সালফি সালফি এস টু এস ও ফোর তো মেইন হচ্ছে তোমার নাইট্রিক অ্যাসিড এইস এন ও থ্রি সো এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের এই অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য মূল তিনটা অ্যাসিড যাদের কারণে হচ্ছে আমাদের অ্যাসিড বৃষ্টিগুলো হয়ে থাকে সো অ্যাসিড বৃষ্টি নিয়ে মোটামুটি এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট আর একটা তোমার গ্যাস সম্বন্ধে একটু জানা থাকা লাগবে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফ্লু গ্যাস ফ্লু গ্যাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড সাথে সালফার ডাইঅক্সাইড সালফার ট্রাইঅক্সাইড যুক্ত করলে তুমি যেটা পাবা সেটাই হচ্ছে তোমার ফ্লু গ্যাস সো আমরা অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী গ্যাসগুলো দেখলাম অ্যাসিড বৃষ্টি ক্ষেত্রে আমাদের পিএসটাও দেখলাম ওকে আর নর্মালি এসিডের ধর্ম যেগুলো সেগুলো ছোটোকালের পরা তোমরা এটা পড়ছো যে এটা টক শাক যুক্ত হবে নীল নীল ট্রান্সকে লাল করবে এটা ক্ষয়কারী পদার্থ হ্যাঁ এর মধ্যে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেনগুলো তোমার থাকবে এগুলো তোমরা জানো সো এখান থেকে মোটামুটি এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে দেখলেই মোটামুটি বলা যায় যে ভালো লেভেলে তুমি একটা আউট প্রিন্সিয়াল পাবা এরপরে হচ্ছে তোমার হচ্ছে এখানে প্রকারভেদ আছে তোমার এসিডের প্রকার লুইস এসিড আছে লুইস খারক আছে সেগুলোর প্রকারভেদ কে ইলেকট্রন গ্রহণ করে কে ইলেকট্রন সারে সো নর্মালি একটা বিষয় একটু আমরা দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে নর্মালি যে আমরা এই অ্যাসিডকে ক্লাসিফাই করছি তখন আমরা কি বলছি অ্যাসিড কাদেরকে বলছি একটু লেখে দেই এটাকে কাদেরকে আমরা মূলত অ্যাসিড হিসাবে বলছি সো উই আর কলিং অ্যাসিড কাদেরকে আমরা অ্যাসিড হিসাবে বলছি যারা এটা এটা আমি বলতেছি লুইসের অনুযায়ী হ্যাঁ লুইস লুইস মতবার অনুযায়ী এসিড এসিড হিসেবে উনি কী বলেছে যারা এক জোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে মানে এক জোড়া ইলেকট্রন এক জোড়া লুইস বলেছে এক জোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ ওকে সো এটা লুইস মতবাদ অনুযায়ী লুইস বলেছে এসিড হচ্ছে হোয়াট ইজ এসিড এ যারা এক জোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে আর হোয়াট ইজ খারক লুইস মতবাদ অনুযায়ী খারক বলতে আমরা বুঝি বুঝি যারা হচ্ছে এক জোড়া ইলেকট্রন দান করতে পারে ইলেকট্রন দিয়ে দিতে পারে দান করতে পারে ওকে সো এই অনুযায়ী এই অনুযায়ী হচ্ছে আমরা অনেকগুলো উদাহরণ পাই কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড এগুলো হচ্ছে আমরা কোনটা লুইস এসিড কোনটা লুইস খার এগুলো একটু বই থেকে উদাহরণগুলো দেখে নিবা উদাহরণগুলো যে কোনটা উদাহরণ মানে এগুলো উদাহরণ কোনগুলো বাট ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি সেটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে উভয়ধর্মী পদার্থ কোনগুলো উভয়ধর্মী এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট উভয়ধর্মী লুইস এসিড এই এসিডের উদাহরণগুলো পড়বা সো আমরা উদাহরণ মানে যেগুলো আমাদের উভয়ধর্মী যে সকল পদার্থ খার এবং অম্ল দুটার মতোই আচরণ করতে পারে কখনো খার কখনো অম্ল এই যেরকম আচরণ খুশি সে করতে পারে সো এগুলো কিন্তু আমাদের উভয়ধর্মী ওকে সো এই যে দেখতে পাচ্ছ এই সবগুলো আমাদের উভয়ধর্মী হিসাবে আচরণ করে রেড অক্সাইড অ্যান্ড হচ্ছে সিএম অক্সাইড সিলিকন ডাইঅক্সাইড তো এই প্রত্যেকটাই কিন্তু আমার উভয়ধর্মী সো উভয়ধর্মী হচ্ছে এই পদার্থগুলো মাথায় রাখবে যে কোনগুলো আমাদের উভয়ধর্মী পদার্থ সো আরেনিয়াস ব্রনস্টের লাউরি লুইস এই এদের সবাইরই কিন্তু হচ্ছে উদাহরণগুলো একটু ভালো করে দেখে নিবা একবার একটু বইটা খুলেই তাদের প্রত্যেকের নিচে উদাহরণগুলো আছে উদাহরণগুলো দেখে নিবা অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়ের একদম শেষ টপিক যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের পানি আর পানি দূষণটা কি করে হয় হ্যাঁ পানি দূষণ পানি দূষণটা কি করে হচ্ছে পানি দূষণটা আমাদের এই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার যে জিনিসটা বেশি কিছু লাগবো সেটা হচ্ছে পানি ক্ষরতাটা আমাদের দূষণের মাত্রাটাকে আমরা কীভাবে ভাগ করতে পারি আমরা জানি যে একটা পানির পিএইচটা আমাদের এটা দিয়ে আমরা দূষণ কতটুকু বিশুদ্ধ এটা মাপতে পারি আমরা ভিওডি দ্বারা আমরা পানির বিশুদ্ধতা মাপতে পারি দেন আমরা সিওডি দ্বারা মাপতে পারি তারপরে হচ্ছে আমরা পানির খর খরতা দিয়ে হচ্ছে পানি কতটুকু বিশুদ্ধ এটা মারতে পারি হ্যাঁ পানির খরতা এগুলো দিয়ে আমরা খরতা এটা দিয়ে আমরা মাপতে পারি এরপরে টিডিএস দ্বারাও হচ্ছে আমরা এদের মাপতে পারি যে কতটুকু বিশুদ্ধ সো এখান থেকেই মোটামুটি পানি খরটার এই পয়েন্টগুলোই লাগবে আর আমরা নর্মালি একজন মানুষ হিসাবে ডেলি অ্যাভারেজে কতটুকু পানি খেতে হয় প্রায় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স লিটার পানি বিশুদ্ধ পানি আমাদের হচ্ছে খেতে হয় ওকে বিশুদ্ধ পানি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স লিটার বিশুদ্ধ পানি খেতে হয় আর আমাদের বডির প্রায় সেভেন্টি পারসেন্টই কিন্তু হচ্ছে আমাদের পানি ওকে একজন পূর্ণ বয়স্ক অ্যাডাল্ট মানুষের সেভেন্টি পারসেন্টই কিন্তু পানি এমন একটা বিষয় হচ্ছে হার্ড ওয়াটার কাকে বলে হার্ড ওয়াটার এইচ এ আর ডি হার্ড ওয়াটার হার্ড ওয়াটার বলতে হচ্ছে আমরা খড় পানিকে বুঝি হার্ড ওয়াটার মানে হচ্ছে খড় পানি হার্ড ওয়াটার বলতে কী বুঝি খড় পানি বলতে আমরা হার্ড ওয়াটার বুঝি তো এই ক্ষেত্রে হার্ড ওয়াটার হিসাবে আমরা কী পাই এখানে হচ্ছে দ
আর এই পানির খরটা কি হচ্ছে আবার তুমি হচ্ছে আবার দুটো ভাগ করা যায় কিছু কিছু খরতা আছে তোমার অস্থায়ী কিছু কিছু খরতা আছে তোমার স্থায়ী খরতা সো যদি হচ্ছে তোমার পানি তুমি ফুটাও এই পানি ফুটে কিন্তু হচ্ছে অস্থায়ী খরটা যেটা সেটা দূর করতে পারবা মানে ফুটালে অস্থায়ীটা দূর হয়ে যাবে কিন্তু যদি তোমার তোমার ফুটাইয়ে দূর করা না যায় তখন কিন্তু হচ্ছে মানে স্থায়ী খরটা দূর করা যায় না তবে এখানে একটা পদ্ধতি আছে আমি যদি দেখা দিচ্ছি যে কোন পদ্ধতি দিয়ে তুমি স্থায়ী খরটা দূর করতে পারবা সো খরতাকে আমি দুইভাবে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে স্থায়ী খরতা আর একটা হচ্ছে আমার অস্থায়ী খরতা স্থায়ী অস্থায়ী খরতা তো স্থায়ী খরটাকে আমার নর্মালি ফুটাইয়া তুমি দূর করতে পারবা না এটাকে দূর করার জন্য যে পদ্ধতি লাগবে সেটাকে বলা হয় আমার এক্সচেঞ্জ ওকে এক্সচেঞ্জ পদ্ধতি এক্সচেঞ্জ পদ্ধতি আর অস্থায়ী যেটা সেটা কিন্তু হচ্ছে তুমি ফুটানোর ফলেই ফুটিয়ে ফুটানোর ফলেই সেটাকে তুমি দূর করতে পারবা এক্সচেঞ্জটা তুমি ফুটানোর ফলে দূর করে ফেলতে পারবো আর নর্মালি তো তুমি জানো যে বিশুদ্ধ পানির যে পিএইচ বিশুদ্ধ পানির পিএইচকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড পিএইচ ধরি সেভেন ধরি ওকে আর নর্মালি হচ্ছে ডব্লিউএইচও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হচ্ছে বিশুদ্ধ পানির জন্য কি বলেছে যে হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির মানে নর্মালি পানির যে পিএইচ সেটা কতটুকু থাকবে পানির যে পিএইচ সেটা রেঞ্জ তারা দিয়ে দিয়েছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে থাকতে হবে এবং পানি হইতে হবে বর্ণহীন এবং গন্ধহীন পানি কী হইতে হবে বর্ণহীন এবং গন্ধহীন হইতে হবে আর একটা হচ্ছে জলজ যে প্রাণীগুলো রয়েছে জলজ প্রাণীর জন্য হচ্ছে আমাদের অনুকূল যে পিএইচ জলজ প্রাণীর জন্য আমাদের যে অনুকূল পিএইচ সেটা কিন্তু সেভেন থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তো জলজ প্রাণীর জন্য অনুকূল পিএসের মানটা ইম্পর্টেন্ট সো এরপরে হচ্ছে ডিও যেটা পড়লাম পানির যে ডিও ডিজলভ অক্সিজেন পানির ভিতরে কতটুকু ডিজলভ অক্সিজেন আছে এরপরে আছে পানির ভিতরে হচ্ছে কতটুকু বায়ো কেমিক্যাল বায়ো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড আছে বিও ডি যেটাকে বলছি বায়ো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড সো বিও ডি দ্বারা আমরা কি বুঝাচ্ছি বিও ডি বায়ো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বিও ডি মানে হচ্ছে বায়ো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড সো এখানে হচ্ছে বিও বিও ডির জন্য একটা ইকুয়েশন তোমার লাগে যেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ইনি ইনিটিআই ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল ডিও ডিজলভ অক্সিজেন মাইনাস তোমার হচ্ছে ফাইনাল ডিও ফাইনাল ডিও ডিজলভ অক্সিজেন এটা দিয়ে তুমি হচ্ছে তো বায়ো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ডটা মেজার করতে পারো আর যদি তুমি সিওডি বলো হ্যাঁ সিওডি বললে আমরা কী বুঝি সিওডি বলতে হচ্ছে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আমাদের কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড সিওডি দ্বারা সি দ্বারা আমরা কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বুঝি ও এক্স ওয়াই অক্সি জেন ডিমান্ড ডিমান্ড এখন বিওডি আর সিওডির মধ্যে একটা কম্পারিজন আসে যে হচ্ছে কোনো পানির নমুনায় কোনটা অপেক্ষা কোনটা বেশি বিওডি অপেক্ষা কিন্তু সিওডির মান বেশি সিওডি ওকে সিওডি বিওডি অপেক্ষা সিওডির মান বেশি কোনো একটা নমুনায় বিওডির অপেক্ষা সিওডির মান বেশি ওকে আর আমরা যে টিডিএস এর কথা বললাম টিডিএস এর পুনর রূপটা দেখো এর কিন্তু আমরা বুঝি হচ্ছে টোটাল ডিজলভ সলিডস টোটাল ডিজলভ ডিআই ডাবল এস ও এল ই ডিজলভ সলিড টোটাল ডিজলভ সলিডকে হচ্ছে আমরা মাপি হচ্ছে এই টিডিএস দ্বারা আর আরেকটা শব্দ তোমার হয়তো পাইতে পারো যেটাকে বলা হয় টিওসি টিওসি দ্বারা হচ্ছে টোটাল অর্গানিক কার্বন যেটা সেটাকে আমরা টিওসি দ্বারা প্রকাশ করি কে দ্বারা প্রকাশ করি টিওসি দ্বারা প্রকাশ করি নর্মালি এখন পানি বিভিন্নভাবে দূষিত হইতে পারে পানি দূষণ হওয়ার জন্য অনেক বিষয় আছে বিশেষ করে কীটনাশক দিয়ে পানি কিন্তু আমাদের দূষণ দূষণ হইতে পারে হ্যাঁ তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে পানি তাপমাত্রা যদি দশ ডিগ্রি বেড়ে যায় নর্মাল হচ্ছে দশ ডিগ্রি বেড়ে যায় তখন কিন্তু পানির দূষণটা ঘটে সো পানি তাপমাত্রা কত ডিগ্রি বেড়ে গেলে পানি তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস নর্মাল হচ্ছে বেড়ে গেলে তখন সেটাকে হচ্ছে আমরা পানি দূষণ হিসাবে বলি সো আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই পানি দূষণের জন্য কিন্তু আর্সেনিক অনেক বড় লেভেলের একটা হচ্ছে মানে নিয়ামক যে হচ্ছে পানি দূষণের জন্য দায়ী সো আর্সেনিকের নিয়ামকটা যদি আমি একটু দেখাই তোমাদের সো আমরা যদি আর্সেনিকের কথা বলি সেখানে আমরা আর্সেনিকে জানি এই অ্যাস দ্বারা আর্সেনিককে আমরা প্রকাশ করি যেটা আমাদের পানির দূষণের জন্য দায়ী সো আমাদের নর্মালি সেটা কি করে এটা আমাদের হচ্ছে আর্সেনিক কীভাবে বিষ্ক্রিয়া করে সেটার ভিতরে আসতে পারে যে প্রোটিনকে আলটিমেটলি কোয়াগুলেট করে দেয় আর্সেনিকটা কী করে আমাদের প্রোটিনকে কোয়াগুলেট করে দেয় আর্সেনিককে আমাদের প্রোটিনকে কোয়াগুলেট করে দেয় ওকে সি কোয়াগুলেট আর্সেনিকটা আমাদের প্রোটিনকে কোয়াগুলেট করে দেয় ওকে সো এরপরে হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে আর্সেনিক আর লেডের মেইন হচ্ছে আর্সেনিক লেডের তুলনায় কিন্তু পাঁচ গুণ বেশি বিষাক্ত তো আর্সেনিক লেডের তুলনায় কত গুণ বিষাক্ত সে হচ্ছে পাঁচ গুণ বেশি বিষাক্ত এটা কিন্তু পাঁচ গুণ বেশি বিষাক্ত কার তুলনায় লেডের তুলনায় লেডের তুলনায় হচ্ছে আর্সেনিক পাঁচ গুণ বেশি বিষাক্ত সো নর্মালি হচ্ছে
নরমালি এখন এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা লাগবে যে আর্সেনিক জনিত যে বিষক্রিয়া বিষক্রিয়া হয় সেটাকে প্রতিষেধক করার জন্য তোমার যেটা লাগে সেটা হচ্ছে ডাইমার ক্যাপ্রোল ডাইমার ক্যাপ্রোল সেটা হচ্ছে আর্সেনিক রিলেটেড বিষক্রিয়াকে দূর করার জন্য ডাইমার ক্যাপ্রোলটা তুমি ইউজ করতে পারো সো আর্সেনিক রিলেটেড বিষক্রিয়া দূর করার জন্য তুমি কি ইউজ করতে পারো তুমি ইউজ করতে পারো মানে প্রতিষেধক হিসাবে ইউজ করতে পারো ডাইমার ক্যাপ্রোল ক্যাপ্রোল ডাইমার ক্যাপ্রোলটা ইউজ করতে পারো ওকে আরেকটা আছে ব্রিটিশ এন্টুলুশন যেটাকে বাল বলা হয় বি এল ওকে এরপরে পানির যে জলে অনুমোদিত আর্সেনিকের যে গ্রহণ গ্রহণযোগ্য মাত্রা মানে আর্সেনিকের মাত্রা ডব্লিউএইচও যে মাত্রা দিয়েছে আর্সেনিকের ডব্লিউএইচও যে মাত্রাটা দিয়েছে আর্সেনিকের জন্য সেই মাত্রাটা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর থেকে তোমার এই মাত্রাটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পিপিএম এটা হচ্ছে আর্সেনিকের জন্য ডব্লিউএইচ কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রা আর পানিতে আর্সেনিকের ঘনমাত্রা সাধারণভাবে তুমি কতটুকু পাবা সাধারণভাবে আর্সেনিকের মাত্রা তুমি পানির মধ্যে পাইতে পারো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার মিলিগ্রাম পার লিটার এটা হচ্ছে পানির মধ্যে তুমি নর্মালি পাইতে পারো ওকে আর নর্মালি কিছু কিছু হচ্ছে আমাদের পানি রয়েছে যেসব পানির ভেতরে হচ্ছে আমাদের লেট থাকতে পারে তো ডব্লিউএস এর ডব্লিউএস এও বলছে যে হচ্ছে পানির মধ্যে লেডের যে গ্রহণযোগ্য মাত্রা সেটা হচ্ছে তোমার মাত্র পঞ্চাশ পিপিবি কত এটা আমাদের পঞ্চাশ পিপিবি হচ্ছে পানির মধ্যে লেডের মাত্রা লেডের কিন্তু বিষক্রিয়ায় অনেক ঝামেলা হইতে পারে লেডের বিষক্রিয়ার ঝামেলাগুলো কি কি লেডের বিষক্রিয়ার মধ্যে হচ্ছে তোমার দাঁতের মাড়িটা নীলাপ হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ দাঁতের মাড়িটা তোমার লেড পিবি পিবির বিষক্রিয়াতে কী হইতে পারে পিবির বিষক্রিয়াতে তোমার হচ্ছে দাঁতের মাড়িটা নীলাভ হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ দাঁতের মাড়িটা তোমার নীলাভ নীলাভ হয়ে যেতে পারে এরপরে হচ্ছে তোমার যে হিমোগ্লোবিন যে উৎপাদন আছে সেটাকে তোমার বাধাগ্রস্ত করতে পারে যদি হিমোগ্লোবিন ঠিক মতো উৎপাদন না হয় তাহলে তোমার অ্যানিমিয়া ফর্ম হইতে পারে অ্যানিমিয়া হইতে পারে হ্যাঁ রক্তালপতা যেটাকে আমরা বলি নর্মালি হচ্ছে ইভেন হচ্ছে লেট জুড়ে দূষণ হয় প্রেগনেন্সি অবস্থাতে ওই প্রেগনেন্ট মা কিন্তু হচ্ছে মৃত বাচ্চা জন্ম দিতে পারে হ্যাঁ মৃত বাচ্চা জন্ম দিতে পারে এটা একটা কারণ আর নর্মালি যদি সাত বছরের কোনো বাচ্চার লেট দ্বারা মানে বিষক্রিয়া হয় তার তখন কিন্তু তার হচ্ছে আইকিউ বা মস্তিষ্কে স্বাভাবিক বৃদ্ধি হবে না এবং হচ্ছে তার আইকিউ যেটা এটা কিন্তু তার হচ্ছে লো হবে আর ইভেন হচ্ছে অ্যাডাল্টের অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট যারা আছে তাদের ভিতরে লেটের বিষক্রিয়া করলে তাদের রক্তচাপটা তোমার রক্তচাপটা কিন্তু নর্মাল হচ্ছ ইনক্রিজ করবে মানে রক্তচাপটা বৃদ্ধি পাবে এটা হচ্ছে লেটের ব্যাপার আর যদি ক্যাডমিয়াম ক্যাডমিয়াম কি করে ক্যাডমিয়ামের প্রভাবটা তুমি বলো সো ক্যাডমিয়ামের ভিতরে সিডি আমার যে দূষণটা আমাদের নর্মালি করে থাকে সিডির ক্ষেত্রে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে ক্যাডমিয়াম যদি কারো মানে বডির ভিতরে ঢুকে তখন মেন যে বাধাটা দেয় সেটা হচ্ছে ফুসফুসের স্বাভাবিক ক্রিয়াটা সে এল ইউ এন জি লাঙে হচ্ছে ইন্টারফেরেন্স করে লাং লাঙে বাধা বাধা দেয় এরপরে হচ্ছে অস্থিগুলো বা তোমার ভঙ্গুর হয়ে যায় যে অস্থিতে আঘাত করলেই তোমার অস্থিগুলো ভেঙে যেতে পারে আর একটা হচ্ছে এক প্রকারের রোগ হয় যেটাকে আউচ আউচ বলা হয় আউচ 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 ওকে যেটাকে ইটাই ইটাই বলে ওকে এটা এক প্রকার রোগ হয় কার ফলে ক্যাডমিয়ামের প্রভাবে এই জিনিসগুলো হয়ে থাকে কিডনিতে তোমার হচ্ছে যে ফিল্টেশনটা হয় বিশেষ করে গ্লোমুলার ফিল্টেশন হয় সেটা কিন্তু আলটিমেটলি হ্রাস পায় যদি এটা হ্রাস পায় কিডনিতে কিন্তু আস্তে আস্তে পাথর জমে আর যদি কিডনি যদি পাথর জমে তাহলে কিডনি কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় সো কিডনি বিকল করার জন্য ওই ক্যাডমিয়ামটা দায়ী ওকে তারা কি করে গ্লোমুলার যে ফিল্টেশন আছে সেটাকে হ্রাস করে দেয় আলটিমেটলি কিডনিটা বিকল হয়ে যেতে পারে আরেকটা হচ্ছে পুরুষের ক্ষেত্রে হয় পুরুষের ক্ষেত্রে যে প্রোস্টেট ক্যান্সারটা আছে হ্যাঁ প্রোস্টেট যে ক্যান্সার পুরুষের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট ক্যান্সার হইতে পারে কি হতে পারে পুরুষের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট ক্যান্সার হইতে পারে এরপরে হচ্ছে নর্মালি যেই বিপাকীয় মেটাবলিজম আছে বিপাক করা সেটাকে তোমার ক্যাডমিয়াম মানে বাধাগ্রস্ত করতে পারে মানে মেটাবলিজমে মেটাবলিজম মেটাবলিজমে তোমার ক্যাডমিয়াম বাধা দিতে পারে সো এগুলো ছিল ক্যাডমিয়ামের মেইন ব্যাপারগুলো যেগুলো তোমার জানা লাগবে এছাড়া হচ্ছে তোমার কিছু টুকটাক দ্রবণ আছে এছাড়া তোমার ক্রোমিয়ামও আছে একটু ক্রোমিয়ামটা দেখায় একটু ক্রোমিয়াম দেখালে আমাদের সবগুলো মানে ভাইটাল দূষকগুলো আমাদের শেষ হয়ে যাবে মোটামুটি অর্থাৎ থেকে কিছুই বাদ থাকবে না ক্রোমিয়াম ওকে তো ক্রোমিয়াম দূষকগুলো নর্মালি কীভাবে কাজ করে দেখো ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে আমাদের যদি অধিক ক্রোমিয়াম দূষণ হয় সেটা কিন্তু হচ্ছে আর বিসিতে হ্যাঁ রেড ব্লাস সেলে কিন্তু হচ্ছে আমাদের যে আয়রনটা অ্যাবজর্ব হয় সেটা কিন্তু অ্যাবজর্বশনটা বাধাগ্রস্ত হয় যার ফলে কিন্তু এনিমিয়া দেখা যায় ইভেন এটার ফলেও কিন্তু আমার ওই ক্যাডমিয়ামের মতো ফুসফুসে হচ্ছে ফুসফুসে ঝামেলা ক্রিয়েট হয় এটা কিন্তু আমার এই ক্রোমিয়াম হয়ে থাকে ক্রোমিয়াম দূষণ
হয় একটা দ্রবণ ফর্ম করে দ্রাবক যোগ দ্রব হইলে দ্রবণ হয় আবার এবার যদি উদাহরণ দিই ধরো হচ্ছে গ্যাস গ্যাসের সাথে তুমি গ্যাস লাগাও হ্যাঁ দুইটা যুক্ত করো তাহলে তুমি কি পাবা তুমি হচ্ছে এরকম বায়ু বা বায়ু বাইতে পারো কেমন বায়ু নাইট্রোজেন বাইতে পারো তুমি অক্সিজেন পাইতে পারো তুমি আর গোনাস এগুলো আছে এগুলো গ্যাস আর কি এবার যদি তুমি তরলের সাথে গ্যাস লাগাও তুমি যদি তরল হ্যাঁ তরলের সাথে যদি তুমি গ্যাস লাগাও তাহলে তুমি কি পাবা তরলের সাথে যদি তুমি গ্যাস লাগাও তাহলে হচ্ছে তুমি সেখানে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে কার্বোনেটেড যে ওয়াটারটা আছে কার্বোনেটেড ওয়াটার কার্বোনেটেড কার্বোনেটেড ওয়াটার যেটা আছে এস টু ও কার্বোনেটেড ওয়াটার সেটা কিন্তু তরল প্লাস গ্যাসের সংমিশ্রণে হয়ে থাকে এরপর তোমার মেইন মেইন আমি তিনটা একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি যে তিনটা আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট মেইন তিনটাটা একটু দিয়ে দেয় এক সেটা হচ্ছে তোমার কঠিন যোগ গ্যাস কঠিন যোগ গ্যাস এটা কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট কঠিন ওকে কঠিন আর গ্যাস যদি হচ্ছে আমরা মিলাই তখন সেটাকে আমরা পাবো প্যালাডিয়াম ওকে কি পাবো আমরা প্যালাডিয়াম আমরা পাবো হচ্ছে প্যালাডিয়াম ও প্লাটিনাম কি করে প্লাডিয়াম ও প্লাটিনাম প্লাটিনাম প্লাডিয়াম ও প্লাডিয়াম ও প্লাটিনাম কি শোষণ করে হাইড্রোজেন গ্যাসটা শোষণ করে গ্যাসটা শোষণ করে শোষণ এটা হচ্ছে কঠিন প্লাস গ্যাস এরপরে দুই নাম্বারটা আরেকটা পড়বে তরল যোগ তরল যেটা হচ্ছে গ্যাসোলিন আছে তরল যোগ তরল যোগ তরল এর উদাহরণের মধ্যে তুমি পাবা গ্যাসোলিন গ্যাসোলিন গ্যাসো গ্যাসোলিন পাইতে পারো তিন নাম্বারে তুমি পাইতে পারো হচ্ছে কঠিন যোগ কঠিন মানে কঠিন যোগ কঠিন তোমরা জানো যে হচ্ছে শঙ্কর ধাতু করি না আমরা দুইটা ধাতুরে মিলে এক নতুন ধাতু হয় মানে হচ্ছে শঙ্কর ধাতু বিভিন্ন শঙ্কর ধাতুগুলো আছে সংস্কার করো শঙ্কর ধাতু করতে পারে ওকে সো এভাবে মূলত হচ্ছে তুমি একটার সাথে আরেকটা মিলাইতে পারো একটার সাথে আরেকটা মিলিয়ে নতুন একটা জিনিস আনতে পারো এটা হচ্ছে মূল বিষয় সো এই অধ্যায় থেকে তেমন বড় ইয়ে নেই তুমি হচ্ছে যে অঙ্কগুলো আছে বয়লি সূত্র চালচি সূত্র গেরু সুখের সূত্র এগুলো থেকে ছোটো ছোটো অঙ্ক আছে অ্যাবোগুলো সূত্র থেকে ছোটো ছোটো অঙ্ক আছে সেগুলো জাস্ট উদাহরণে ছোটো ছোটো অঙ্কগুলো দেখো সেগুলো দেখলে মোটামুটি হয়ে যাবে এর বাইরে তেমন কিছু এখানে আছে বলে আমার মনে হয় না সো ওভারঅল এই জিনিসগুলো যদি দেখো তাহলে মোটামুটি তোমার কাবার হয়ে যাবে এই অধ্যায়টা সো এরপরে হচ্ছে আমরা যে অধ্যায়টা ধরবো আমাদের পরবর্তী অধ্যায় জৈব রসায়ন জৈব যোগ নিয়ে তোমাদের অনেকেরই মাথা ব্যথা আছে সো সেই মাথা ব্যথাটা আশা করি যে আমাদের এই রিভিউ ক্লাসগুলো করে মোটামুটি তোমার একটা ভরসা পাবা যে হচ্ছে না তুমি আসলে পারবা এবার আমরা হচ্ছে জৈব রসায়নের ওভারভিউ দেখব এই অধ্যায় থেকে হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো শেষ সময় তোমার ভালো করে একবার রিভিশন দিয়ে গেলে তোমার ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো মনে পড়বে সো এখন আমরা দেখবো আছে আমাদের জৈব রসায়ন জৈব রসায়ন থেকে যে যে তথ্যগুলো লাগবে সেটা বলছি জৈব রসায়ন সো তোমরা জানো জৈব রসায়নের মধ্যে আমাদের সারা বিশ্বব্যাপী জৈব যুগের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি জৈব যুগের সংখ্যা বা অর্গানিক যে আমাদের কম্পাউন্ডগুলো রয়েছে সেগুলোর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সো অর্গানিক অর্গানিক কম্পাউন্ডের সংখ্যা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ কিন্তু ইনঅর্গানিকের সংখ্যা খুবই কম এই তুলনায় খুবই কম ইনঅর্গানিক ইন ইনঅর্গানিকের সংখ্যা মাত্র হচ্ছে আমার এক লক্ষ সাম্প্রতিক তথ্য মতো এক এক বইতে এক একটা থাকতে পারে সো এরপরে হচ্ছে যে জিনিসটা লাগবে আমার সেটা হচ্ছে আমাদের নর্মালি যিনি এই জৈব যোগের হচ্ছে মূল হোতা তাকে আমরা বলি হচ্ছে জার্মান যিনি ছিলেন একজন জার্মান তিনি ছিলেন একজন জার্মান প্রাণ রসায়ন রসায়নবিদ তিনি একজন রসায়নবিদ ছিলেন রসায়নবিদ ফ্রেডরিক হোলার ওনার নাম উচ্চারণটা ব্যতিক্রম আগে বলছি আমরা ফ্রেড ফ্রেডরিক তোমার ভোলার ওকে ফ্রেডরিক ভোলার সো এখন উনি কি কী করেন উনি মূলত হচ্ছে আমার ইউরিয়া উৎপাদন করেন এখন উনি কীভাবে ইউরিয়া উৎপাদন করে ওনার প্রক্রিয়াটা ছিল উনি অ্যামোনিয়াম সায়ানেট থেকে হচ্ছে উনি ইউরিয়া বানান উনি অ্যামোনিয়াম সায়ানেট অ্যামোনিয়াম সায়ানেট থেকে উনি ইউরিয়া বানান অ্যামোনিয়াম সায়ানেট থেকে উনি ইউরিয়া বানান ইউরিয়া বানান সো উনি কত সালে এই ইয়েগুলো পরীক্ষাটা করেন তিনি হচ্ছে উনি পরীক্ষাটা করেন হচ্ছে আঠারোশো আঠাইশ সালে সো উনি ছিলেন জার্মান প্রাণ রসায়নবিদ আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে এই অধ্যায়ের মধ্যে আমাদের ক্লাসিফিকেশনগুলো হচ্ছে মোটামুটি ভালো ইম্পর্টেন্ট ক্লাসিফিকেশন বলতে হচ্ছে আমরা যে বেঞ্জিনের বেঞ্জিন কেমন বিক্রিয়া দেয় কে কেমন বিক্রিয়া দেয় এটা ইম্পর্টেন্ট প্রথমে আসো আমরা বেঞ্জিনের কথা বলি যে বেঞ্জিন আমার কেমন বিক্রিয়া দেয় যে বেঞ্জিন আমার নর্মালি বিক্রিয়া দিচ্ছে চার প্রকারের তারা বেঞ্জিন কয় প্রকারের রাসায়নিক বিক্রিয়া দেয় বেঞ্জিন মূলত আমাদের চার প্রকারের রাসায়নিক বিক্রিয়া দেয় সো এক নম্বর যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সংযোজন বা যুদ্ধ বিক্রিয়া সংযোজন সংযোজন বা যুদ্ধ বিক্রিয়া ও বা যুত বিক্রিয়া যুক্ত করা যুদ্ধ বিক্রিয়া সো এটা দেয়কে আমাদের বেঞ্জিন দেয় এরপরে বেঞ্জি
ডাইফিনাইল গঠন করার বিক্রিয়া এটা কে দেয় এটা হচ্ছে আমাদের বেঞ্জিন দেয় সো এটা হচ্ছে বেঞ্জিন আমাদের যেই চার প্রকারের বিক্রিয়া দিচ্ছে সেটা এছাড়া অ্যালকাইন আমাদের আবার পাঁচ প্রকারের বিক্রিয়া দেয় সো অ্যালকাইন আমাদের কত প্রকারের বিক্রিয়া দেয় পাঁচ প্রকারের সো জাস্ট আমরা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো দেখবো যে আমাদের অ্যালকাইন আমাদের পাঁচ প্রকারের বিক্রিয়া দেয় অ্যালকাইন অ্যালকাইন আমাদের পাঁচ প্রকারের বিক্রিয়া দেয় সো অ্যালকাইনের পাঁচ প্রকারের বিক্রিয়া কি আমি সংক্ষেপে টার্মগুলো বলি একটা হচ্ছে নর্মাল যেটা এক নম্বরটা ইলেকট ইলেকট্রন আকর্ষি যুত বিক্রিয়া সো ইলেকট্রন আকর্ষি যুত বিক্রিয়া একটা দুই নম্বরটা হচ্ছে তোমার তারা হচ্ছে যে ওজনীকরণ বিক্রিয়া ওজনীকরণ বিক্রিয়া তিন নম্বরটা হচ্ছে আমাদের জারণ বিক্রিয়া একদিন আগেটার মতো জারণ বিক্রিয়া চার নম্বরে হচ্ছে পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলিমারকরণ বিক্রিয়া এগুলো হচ্ছে আমার অ্যালকাইন দেয় অ্যান্ড হচ্ছে পাঁচ নম্বরে ই নাম্বারে হচ্ছে তারা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয় কেমন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সো এটা হচ্ছে আমাদের বেঞ্জিন কী কী বিক্রিয়া দেয় আর হচ্ছে অ্যালকাইন কী কী বিক্রিয়া দেয় সংক্ষেপে হচ্ছে দেখে নিলাম ইলেকট্রন আকর্ষি ওজন বিক্রিয়া জারণ বিক্রিয়া পরিমাকরণ বিক্রিয়া এবং প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সো এই বিক্রিয়াগুলোর নামগুলো একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে যুবে যুগের মধ্যে একটা বিশেষ পদার্থ আছে যেটাকে আমরা বলি গ্যামাক্সিন কি বলি আমরা এটাকে গ্যামাক্সিন বলি এই যে আমাদের গ্যামাক্সিনটা রয়েছে গ্যামাক্সিন এটা কিন্তু একটা জীবাণুনাশক হিসাবে ইউজ হয় এটা গ্যামাক্সিন কী হিসাবে ইউজ হয় এটা কিন্তু আমাদের জীবাণুনাশক গ্যামাক্সিন একটা জীবাণুনাশক হিসাবে আমাদের ইউজ হয় সো এটার মেইন যেই রাসায়নিক নাম সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা বলি বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড ওকে এটা কি বেনজিন হেক্সা ক্লোরাইড বেনজিন হেক্সা ক্লোরাইড ওকে বেনজিন হেক্সা ক্লোরাইড সো এইটার কেমন সমানু নাম হচ্ছে আমাদের এই গ্যামাক্সিন এইটা কিন্তু হচ্ছে এই গামা ওকে এই সমানুটার নামই হচ্ছে আমাদের গ্যামাক্সিন আর গ্যামাক্সিন আমাদের কি জিনিস এটা হচ্ছে আমাদের একটা তীব্র জীবাণুনাশক শব্দটা লাগাই দিই যেটা হচ্ছে আমাদের তীব্র জীবাণুনাশক ওকে এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাদের এই যুব যুগে থেকে সেটা হচ্ছে তোমার যুব যুগে যে আমাদের পরমাণুগুলো রয়েছে যে কোনগুলো থাকলে আমাদের হেটারও হবে বা বলয় শিকল থাকবে সো আমাদের হেটারও যৌগ বলতে আমরা যেটা বুঝবো আমরা হেটারও পরমাণু যেগুলো আছে হেটারও পরমাণু কোনগুলো ওই কাজটা বলে যে কোনগুলো হেটারও পরমাণু হেটারও আছে নাইট্রোজেন আছে অক্সিজেন আছে এবং সালফার আছে যে এগুলো যদি থাকে এগুলো কিন্তু হচ্ছে বলয়কার বা শিকল যুগ গঠন করে থাকে কি করে এগুলো বলয় আকার বা শিকল যুগ গঠন করে এগুলো বলয় আকার বা শিকল যুগ গঠন করে কেমন যুগ শিকল যুগ গঠন করে থাকে সো এগুলো হচ্ছে আমার হেটারও পরমাণু যেগুলো নাইট্রোজেন অক্সিজেন সালফার এগুলো শিকল যুগ গঠন করে থাকে এবার নর্মালি আমরা যে নাইট্রেশনের কথা বলেছি না নাইট্রেশন নাইট্রেশন আমি কিন্তু হচ্ছে একদম র্যান্ডমলি বলছি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট র্যান্ডম জিনিসগুলোই বলছি জাস্ট মাথায় রাখবা কোনটা কখন কি বলছি সো আমাদের যে নাইট্রেশন রয়েছে নাইট্রেশনটা কিন্তু তিনটা ধাপে হয়ে থাকে নাইট্রেশনটা কয় ধাপে হয় নাইট্রেশনটা আমার তিনটা ধাপে হয়ে থাকে এরপরে হচ্ছে আমাদের নাইট্রেশন তিন ধাপে হয় কিন্তু হচ্ছে যে অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকেন এগুলো নর্মালি কত প্রকারের বিক্রিয়া দেয় কী কী দেয় আমরা এর আগে কিন্তু হচ্ছে বেঞ্জিনেটটা দেখেছিলাম অ্যালকানেটটা দেখেছিলাম এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের মানে অ্যালকেনটা কত প্রকারের বিক্রিয়া দেয় চলো এবার আমরা দেখবো হচ্ছে অ্যালকেন আমাদের কত প্রকারের বিক্রিয়া দেয় দেখো সো এবার আমরা দেখবো হচ্ছে আমাদের অ্যালকেনটা কত প্রকারের বিক্রিয়া দেয় যুগে যুগে এত বড় সেখান যদি হচ্ছে আমি সেখানকার টপিক ওয়াইজ হচ্ছে এক এক করে সামনের দিকে আগাই তাহলে কিন্তু হচ্ছে মানে কুলে শেষ করা যাবে না সো এই জন্যই হচ্ছে যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেগুলো র্যান্ডমলি দিচ্ছি সো অ্যালকেন আমার বিক্রিয়া দেওয়া হচ্ছে টোটালি চার প্রকারের বিক্রিয়া দিবে প্রথম যে বিক্রিয়া দেয় সেটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের প্রতিস্থাপন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া অ্যালকেনের বিক্রিয়া ওকে অ্যালকেনের বিক্রিয়া এর আগে আমরা দেখেছিলাম কিন্তু অ্যালকাইনের এরপরে তার সে আরেকটা বিক্রিয়া দেয় যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে তাপীয় বিক্রিয়া দিতে পারে সে কি বিক্রিয়া তাপীয় বিক্রিয়া সে দিতে পারে এরপরে যে বিক্রিয়া দেয় সেটার নাম হচ্ছে অ্যারোমেটিক করণ অ্যারোমেটিক করণ অ্যারোমেটি অ্যারোমেটি বিক্রিয়া তারপর হচ্ছে সমানুকরণটা তারা আছে প্রতিস্থান বিক্রিয়া তাপীয় বিক্রিয়া অ্যারোমেটিক বিক্রিয়া আর সমানুকরণ বিক্রিয়া এগুলো সবগুলোই হচ্ছে আমাদের অ্যালকেন দেয় নিচের কোনটি অ্যালকেন বিক্রিয়া দেয় কোন বিক্রিয়াটি অ্যালকেন দেয় পরীক্ষাটা প্রশ্নটা এভাবে আসতে পারে সো আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের হচ্ছে লুকাস বিকারক থেকে আমাদের প্রশ্ন হয় যে লুকাস বিকারক কোনটি লুকাস বিকারক বলে সো লুকাস বিকারক বলতে আমরা কি বুঝি দেখো লুকাস বিকারক লুকাস বিকারক সো আমরা লুকাস বিকারক বলতে কোনটা কি বুঝি আমরা হচ্ছে ঘাড়ো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে এটার সাথে যদি আমরা অনাদ্র জিঙ
সবচেয়ে কম সক্রিয় যৌগ যৌগগুলোর মধ্যে কোনটা আসল যে কম সক্রিয় যৌগ যৌগ কোনটা যদি পরীক্ষা আছে নিচে কোনটি কম সক্রিয় যৌগ তাহলে কম সক্রিয় সবচেয়ে কম সক্রিয় সবচেয়ে কম সক্রিয় জৈবগুলোর মধ্যে ইথারটা হচ্ছে সবার আগে থাকবে জৈব যৌগ হচ্ছে কে ইথার সবচেয়ে কম সক্রিয় ওকে তার মানে আমরা অ্যালকেন দেখলাম লুকাস বিকারক দেখলাম আমরা সবচেয়ে কম সক্রিয় যৌগ দেখলাম এবার আমরা দেখব যে হচ্ছে আমাদের কার্বনিল যেই যৌগুলো রয়েছে কি আছে আমাদের কার্বনিল যৌগ এই কার্বনিল যৌগুলোর সক্রিয়তা ক্রমটা কেমন হয় কার্বনিল যৌগের সক্রিয়তাগুলো কেমন হয় দেখো কার্বনিল যৌগুলোর সক্রিয়তা কেমন হয় প্রথমে হচ্ছে আমার মিথানেল থাকে মিথানেলের পরে আমার সক্রিয়তাই থাকে ইথানেল ইথানেলের পরে হচ্ছে আমার প্রোপানন এটা হচ্ছে প্রোপা নন এটা হচ্ছে আমার কার্বনিল যে যৌগুলো রয়েছে সেগুলো সক্রিয়তা ক্রম ওকে আর একটা জিনিস লাগে হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার ফর্মা ফরমালিন ফরমালিন ফরমালিনে তোমার হচ্ছে সংকেট লাগে মানে কীভাবে তারা ফর্ম হয় ফরমালিন বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বুঝি হচ্ছে মিঠানালের এই যে মিঠানাল রয়েছে এই মিঠানালের হচ্ছে ফর্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে সো ফর্মা হোয়াট ইজ ফরমালিন মিথানালের মিথানালের মিঠানালের ফর্টি পার্সেন্ট মিঠানালের ফর্টি পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে হচ্ছে আমরা ফরমালিন বলি সো হোয়াট ইজ ফরমালিন মিথানালের ফর্টি পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে আমরা ফরমালিন বলছি এবং এছাড়া হচ্ছে আমাদের আরও কিছু আছে যে হচ্ছে আমাদের কত পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ এটার রেশিও আকারেও আসতে পারে যে এটা কিন্তু থার্টি থেকে ফর্টি পার্সেন্ট রেশিও হিসেবে তোমাকে দিয়ে দিতে পারে সংজ্ঞা হিসেবে দিলে হচ্ছে জাস্ট ওই চল্লিশ পার্সেন্ট দিয়ে অ্যান্সারটা করে দিবা সো এরপরে একটা জিনিস যে কোনটা কোন নামে পরিচিত আমাদের বিভিন্ন যৌগগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত হইতে পারে সো কে কোন নামে পরিচিত যেমন হচ্ছে আমাদের অ্যালকেন এটা আমার কী নামে পরিচিত তারপরে আছে আমাদের অ্যালকিন এটা আমাদের কি নামে পরিচিত অ্যালকেন আর অ্যালকিন ওকে এই দুটা সো হচ্ছে আমরা অ্যালকেন হচ্ছে অ্যালকেনকে আমরা বলি প্যারাফিন অ্যালকেনকে আমরা প্যারাফিন বলি এবার অ্যালকিনকে হচ্ছে আমরা বলি অলেফিনস কি নামে পরিচিত অলে ফিনস অলেফিনস সো অ্যালকেন ইজ ইকাল টু প্যারাফিন আর অ্যালকিন ইজ ইকাল টু অলেফিন সো এই তিনটা এই অপোজিট নামে আমরা এগুলোকে ডাকতে পারি সো নর্মালি হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কাদের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে দেখো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কখন ঘটে যে কাদের ক্ষেত্রে ঘটে এই টেকনিকটা দেখো যে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তাদের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে যাদের ক্ষেত্রে তোমার তোমার এক বন্ধন আর হচ্ছে তোমার এক বন্ধন কার্যকরী মূলকগুলো থাকবে লাইক একক বন্ধনযুক্ত যে কার্যকরী মূলক থাকবে তাদের ক্ষেত্রে আমার এই প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াগুলো ঘটবে সিম্পল একক বন্ধনযুক্ত বন্ধনযুক্ত কার্যকরী মূলক বন্ধনযুক্ত কার্যকরী মূলক আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে যে শুধু প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হয় একক বন্ধনযুক্ত তা না এই একক বন্ধনযুক্ত কার্যকরী মূলকে কিন্তু আমার আরেকটা বিক্রিয়া হতে পারে সেই বিক্রিয়াটা হচ্ছে আমাদের অপসারণ বিক্রিয়া ওকে দুইটা হতে পারে অপসারণ 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 বিক্রিয়া ওকে তো একক বন্ধনযুক্ত কার্যকরী কী হিসাবে অপসারণ বিক্রিয়া এবং প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এই দুইটা বিক্রিয়ে কাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে একক বন্ধনযুক্ত যে কার্যকরী মূলকগুলো আছে আর দ্বিবন্ধন আর ত্রিবন্ধন থাকলে সেখানে কিন্তু সংযোজন বিক্রিয়াটা ঘটে সারে দ্বিবন্ধন আর ত্রিবন্ধন থাকলে সেখানে আমাদের সংযো কি বলে আমাদের সংযোজন বিক্রিয়াটা ঘটে তার মানে আমাদের দ্বিবন্ধন থাকলে আমাদের দ্বিবন্ধন অথবা ত্রিবন্ধন থাকলে চারটা বন্ধন হয়ে গেছে দ্বিবন্ধন আর ত্রিবন্ধন থাকলে সেখানে হচ্ছে আমার কোন বিক্রিয়া ঘটবে সেখানে হচ্ছে আমাদের সংযোজন বিক্রিয়া ঘটে সংযোজন বিক্রিয়া সেখানে আমার কী বিক্রিয়া ঘটে সেখানে আমার সংযোজন বিক্রিয়া ঘটে ওকে আরেকটা বিষয় নর্মালি হচ্ছে সিপল আর যদি হচ্ছে কোনো জায়গার মধ্যে একক প্লাস দ্বিবন্ধন একক প্লাস দ্বিবন্ধন দুইটাই উপস্থিত তুমি পাও তখন সেখানে এবং হচ্ছে উভয় কার্যকরী মূলক যদি তোমার থাকে একক বন্ধন এবং দ্বিবন্ধন উভয় কার্যকরী মূলক যুক্ত তোমার হচ্ছে পার্টিকেল থাকে বা অংশ থাকে তখন তুমি সেখানে হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিজ্ঞান করাতে পারবা মানে একক বন্ধন দ্বিবন্ধন উভয় কার্যকরী মূলক যুক্ত যদি তোমার কম্পোনেন্ট থাকে সো এখানে প্রতিস্থাপন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সেখানে করাতে পারবে সো মোটামুটি এই জিনিসগুলো এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা বলছি যে বেঞ্জিনের জাতক যে চক্র আছে বেঞ্জিনের চক্র আছে সেখানে হচ্ছে কিছুর প্রভাবে হচ্ছে এই চক্রগুলো ঘুরে হ্যাঁ বিভিন্নভাবে ঘোরে কোনটাকে সক্রিয় করে কোনটাকে নিষ্ক্রিয় করে সো বেঞ্জিন যে জাতক রয়েছে এই বেঞ্জিন জাতককে সক্রিয়কারী এবং নিষ্ক্রিয়কারী কি সক্রিয়কারী ও নিষ্ক্রিয়কারী জাতক এক দেখো প্রথমটা হচ্ছে সক্রিয়কারী সক্রিয়কারী 
সক্রিয়কারী তো সক্রিয়কারী হিসেবে কাকে বলবো এবং হচ্ছে আমাদের অর্থ প্যারা নির্দেশক অর্থ প্যারা নির্দেশক এবার হচ্ছে নিষ্ক্রিয়কারী নিষ্ক্রিয়কারী হিসাবে আছে আমাদের এবং মেটা নির্দেশক কোনটা বলছি আমরা মেটা নির্দেশক গোষ্ঠী সো আমাদের সক্রিয়কারী হিসাবে আমরা পাচ্ছি অর্থ প্যারা নির্দেশক এবং নিষ্ক্রিয়কারী হিসাবে পাচ্ছি আমরা মেটা নির্দেশক গোষ্ঠী সো এগুলো আলটিমেটলি কিসের এগুলোর প্রভাবে হচ্ছে বেঞ্জিন জাতক চক্রটাকে প্রতিস্থাপনটা আমাদের দুই প্রকারের হয়ে থাকে সো একটা তো সক্রিয়কারী একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয়কারী অর্থ প্যারা অ্যান্ড হচ্ছে নিষ্ক্রিয় মেটা সো এভাবে আমরা এগুলোকে ভাগ করতে পারি এরপর হচ্ছে আমরা যেই অ্যালডিয়েড হ্যালাইড রয়েছে একটু দেখাই তোমাদেরকে যেমন গ্রিগনাট বিকারক সো এটা একটু ইম্পর্টেন্ট যে গ্রিগনাট বিকারক গ্রিগনাট বিকারক ওকে সো গ্রিগনাট বিকারকের মধ্যে কি আছে গ্রিগনাট বিকারক থেকে হচ্ছে হাইড্রোকার্বন অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড কিটন এই সবগুলো যুগে কিন্তু বানানো যায় সো গ্রিগনাট ए विकारक दिए हमें क्यों बनाते ग्रिगना विकारक थे हमें हाइड्रोकार्बन बनाते हाइड्रोकार्बन एरपर हमें एखान के अलकोहल बनाते अलकोहल तरपे हमें अलडिहैड कीटन एलडिहैड दें हमें कीटन बनाते बनाते कीटन बनाते ये सबग जिस क्योंकि संश्लेषण करा जाए क्या करा जाए ग्रिगनाट विकारक थे जिसगल संश्लेष करते একটা হচ্ছে কেন্দ্রা গোষ্ঠী যে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হয় এগুলো কিন্তু অ্যালকাইল হ্যালাইডের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিক্রিয়া তার মানে অ্যালকাইল হ্যালাইডের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিক্রিয়া কোনটি এই কেন্দ্রা গোষ্ঠী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া জিনিসটা একটু লিখে রাখি যে অ্যালকাইল হ্যালাইডের অ্যালকাইল হ্যালাইডের অ্যালকাইল হ্যালাইডের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিক্রিয়াটার নাম কোনটা সেটা হচ্ছে তোমার কেন্দ্রা গোষ্ঠী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কেন্দ্রা কোষী অ্যালকাহাইলদের কেন্দ্রাকোষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বিক্রিয়া ওকে এটা হচ্ছে অ্যালকা হেলাদের সো আমরা গ্রিগনা বিকারও দেখলাম অ্যালকা হেলা দেখলাম অনেক কিছু আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি এই অধ্যায় থেকে যেগুলো আমাদের দেখা দরকার এরপর হচ্ছে প্রশ্ন ব্যাংক থেকে হচ্ছে কিছু কিছু প্রশ্ন দেখা যায় যে তোমার হচ্ছে রিপিট হয়েছে বা প্রশ্নের ব্যাখ্যাগুলো যদি একটু ভালো করে দেখি সেখানে আমরা জিনিসগুলো পাবো সেগুলো এখন একটু দেখছি ওকে সো এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে কোনো অনুতে যদি আলফা হাইড্রোজেন থাকে তখন ঘনিদর বিবন কারা দিবে যে হচ্ছে অ্যালডল ঘনিদ ঘনিভবন বিক্রিয়া অ্যালডল ঘনিভবন বিক্রিয়া সো অ্যালডল ঘনিভবন বিক্রিয়া কারা দিবে যদি হচ্ছে তোমার কোনো অনুতে আলফা হাইড্রোজেন থাকে সেখানে ইথানালে প্রোপানালে এবং প্রোপানলে অ্যালডল ঘনিভবন বিক্রিয়া দিবে সো কখন থাকবে তোমার এই আলফা যদি অনুতে যদি আলফা হাইড্রোজেন থাকে আলফা হাইড্রোজেন থাকে কখন দেবে আলফা হাইড্রোজেন আলফা হাইড্রোজেন থাকলে কারা কারা দিবে ইথানাইল দিবে প্রোপানেল দিবে এবং হচ্ছে প্রোপানোন দিবে তিনটা একটা হচ্ছে ইথানাইল প্রোপানেল আর প্রোপানোন দিতে পারে এই বিক্রিয়াগুলো এখন হচ্ছে এই যুগ যুগ থেকে হচ্ছে আমাদের কিছু সব বিক্রিয়ার ক্রমও দেওয়া থাকে এই ক্রমগুলো ইম্পর্টেন্ট যে অ্যালকোহলের প্রতিস্থাপনের বিক্রিয়া ক্রমটা কেমন হয় কত ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে ক্রমগুলো আসে সো দেখো অ্যালকোহলের যদি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ক্রমতা দেখো অ্যালকোহল অ্যালকোহলের ক্রমতা দেখো সো অ্যালকোহলের ক্রমটাই তুমি দেখবে স্পেসিফিকভাবে যে বিশেষ করে অ্যালকোহলের প্রতিস্থাপন ওকে অ্যালকোহলের প্রতি স্থাপন সো এটার ক্রমটা আমার মনে রাখা লাগবে তিন ডিগ্রি দুই ডিগ্রি এবং এক ডিগ্রি এটা হচ্ছে অ্যালকোহলের প্রতিস্থাপন আমাদের ক্রম এবার হচ্ছে তোমার যদি হচ্ছে আমরা মানে হাইড্রোজেন হ্যালাইডের ক্ষেত্রে দেখি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো এটার ক্ষেত্রে যদি আমি সক্রিয়তার ক্রমতা দেখি তখন পাবো হাইড্রোজেন আয়োডাইড হাইড্রোজেন ব্রোবাইড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অ্যান্ড হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড তার মানে হচ্ছে হ্যালাইডের ক্ষেত্রেও দেখলাম অ্যালকোহলের অ্যালকোহলের প্রতিষ্ঠান বিক্রিয়ার ক্রমটাও দেখলাম সো এবারে মূলত হচ্ছে তাদের সিকোয়েন্সটা এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে এবার হচ্ছে নর্মালি যে মিথেন গ্যাস রয়েছে মিথেন গ্যাসের আরেকটা সুন্দর স্পেসিফিক নাম আছে মিথেন গ্যাসকে কী নামে ডাকা হয় মিথেন গ্যাস সো মিথেন গ্যাসকে ডাকা হয় তোমার মার্স গ্যাস হিসেবে কি গ্যাস মার্স গ্যাস হিসেবে ডাকা হয় মিথেন গ্যাসকে ডাকা হয় মার্স গ্যাস ওকে এবার আমরা যাবো হচ্ছে আমাদের পরবর্তী কম্পোনেন্টে যে হচ্ছে আমরা যে বেঞ্জিন কেমন পদার্থ বেঞ্জিন কিন্তু একটা তরল পদার্থ বেঞ্জিন 
তরল পদার্থ তরল মেদির আমার যদি তরল পদার্থ হয় তাহলে হচ্ছে স্ফুটনাঙ্ক কত হবে এর স্ফুটনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক হবে আমাদের এইটটি ডিগ্রি কত চল্লিশ মতো দেখা যায় এইটটি এইটি ডিগ্রি সেলসিয়াস ওকে আর যেগুলো আমাদের অ্যারিন রয়েছে যে অ্যারিনগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমার বিষাক্ত অ্যারিনগুলো হচ্ছে আমাদের বিষাক্ত ওকে এবং কি অ্যারিনগুলো আমাদের একই সাথে কিন্তু কার্সিনোজেন্স কার্সিনোজেন মানে কি সেটা হচ্ছে যে ক্যান্সার উৎপাদন করতে পারে বা ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে ওকে ক্যান্সার ক্রিয়েট করতে পারে মানে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এবার হচ্ছে আমাদের যে ব্রমিন দ্রবণ রয়েছে দেখো হচ্ছে ব্রমিন দ্রবণ সম্বন্ধে আমরা পড়েছি না ব্রমিন দ্রবণ ব্রমিন সো দেখো ব্রমিন যে ব্রম ব্রমিন দ্রবণ যে পরীক্ষা আছে ব্রমিন দ্রবণ পরীক্ষা হ্যাঁ পরীক্ষার নামে হচ্ছে ব্রমিন দ্রবণ পরীক্ষা এই পরীক্ষা দ্বারা আমরা কি করি এই পরীক্ষা দ্বারা ব্রমিন দ্রবণ পরীক্ষা দ্বারা হচ্ছে আমরা অ্যালকিনে বন্ধন আছে কি না সেটা শনাক্ত করি তার মানে এটার উপস্থিতি আমরা হচ্ছে শনাক্ত করি পায়ে বন্ধনের উপস্থিতি শনাক্ত করি বন্ধনের উপস্থিতি শনাক্ত করি উপস্থিতি শনাক্ত করার জন্য আমরা এটা ইউজ করি তার মানে হচ্ছে আমরা ব্রমিন দোবন পরীক্ষাটা কেন করি অ্যালকিনে পায়ে বন্ধন আছে কি না এটা আমরা দিয়ে এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে শনাক্ত করি ওকে কিন্তু এটা দ্বারা শনাক্ত করা গেলেও কিন্তু হচ্ছে তোমার যে দ্বিবন্ধন যদি থাকে সেটা কিন্তু হচ্ছে আমরা আলাদাভাবে করতে পারি না পায়ে বন্ধনটা হচ্ছে আমরা শনাক্ত করতে পারি কিন্তু দ্বিবন্ধনের অবস্থান কোন জায়গায় আছে সেটা কিন্তু করতে পারি না তার মানে কী করা যায় না এটা দ্বারা দ্বিবন্ধনের অবস্থানটা হুম দ্বিবন্ধনের অবস্থানটা শনাক্ত করা যায় না ওকে চলো হচ্ছে আমরা পরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের যে এই যোগযোগের হ্যালোজেনগুলো রয়েছে এই হ্যালোজেন সংক্ত করার জন্য যে পরীক্ষাটা করা হয় ওকে হ্যালোজেন সংক্ত করণের পরীক্ষা হ্যালোজেন সংক্তকরণের জন্য আমরা যে পরীক্ষাগুলো করি সেই পরীক্ষাটার নাম হচ্ছে আমাদের লেসাইন পরীক্ষা কি পরীক্ষা এটাকে বলি আমরা লেসাইন পরীক্ষা যুব যুগে হ্যালোজেন সংক্ত করার জন্য আমরা লেসাইন পরীক্ষা করি লেসাইন লেসাইন পরীক্ষা যুব যুগে হ্যালোজেন সংক্ত করার জন্য আমরা লেসাইন পরীক্ষা করি এরপর হচ্ছে আমাদের যে কার্বো অ্যাসিড আছে এই অ্যাসিডের জাতককে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি তার মানে কার্বো অক্সিলিক কার্বো অক্সিলিক অ্যাসিডকে আমরা অ্যাসিডের জাতকগুলোকে এসিডকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ ভাগ করতে পারি এদের জাতককে একটা হচ্ছে এসিড হ্যালাইড একটা হচ্ছে এসিড হ্যালাইড তারপর হচ্ছে এসিড অ্যামাইড এর স্টার আর এসিড অ্যানহাইড্রেট আমি একটু লেখা লাগবে না মনে আমি একটু বলছি মাথায় শুনে নাও যে তোমার কার্বোক্সি এসিডের জাতকগুলোকে চারটা ভাগে ভাগ করা লাগে একটা হচ্ছে এসিড হ্যালাইড এসিড অ্যামাইড এস্টার আর হচ্ছে এসিড অ্যানহাইড্রাইড ওকে সো আমরা যেই হচ্ছে যে জৈব এসিডের কথা বলি সেখানে হচ্ছে সোডিয়াম যে লবণ সেই সোডিয়ামের লবণটাই হলো সাবান মানে উচ্চতর জৈব এসিড জৈব এসিডের সোডিয়াম লবণকে সাবান বলা হয় তো ওয়াতি সাবান সাবান হচ্ছে উচ্চতর জৈব এসিডের লবণ উচ্চতর জৈব এসিডের লবণে হচ্ছে আমাদের সাবান একটা বিষয় হচ্ছে এই যে আমরা যেই পিবিসির কথা বলি সেই আমাদের পিবিসিগুলোর প্রোডাকশনটা আমরা কোথান থেকে পাচ্ছি দেখো আমরা যে অ্যালকাইন কিছু কিছু অ্যালকাইন রয়েছে যেমন ইথাইন এই ইথাইনকে আমরা বিভিন্ন কাজ ইউজ করি তার মানে আমরা প্রথমে কি পাই অ্যালকাইন পাই অ্যালকাইন উদাহরণ দিলে ইথাইন আসবে ইথাইন ওকে সো এইটার প্রয়োগটা যদি আমি দেখি আমার ইথাইনের প্রয়োগটা কি সো ইথাইনের প্রয়োগের মধ্যে আমরা কি পাবো ইথাইন দ্বারা হচ্ছে আমাদের অক্সি অ্যাসিডিলিনের শিখা উৎপাদনে হচ্ছে আমরা এটা কাজে লাগাবো কিসে অক্সি অ্যাসিডিলিনের উৎপাদনে অ্যাসিডিলিন অক্সি অ্যাসিডিলিনের উৎপাদনে এটা আমি ইউজ করবো এখানে কিন্তু টেম্পারেচারটা লাগে সেটা হচ্ছে বত্রিশশো থেকে তোমার পঁয়ত্রিশশো ডিগ্রি সেলসিয়াস বত্রিশশো থেকে পঁয়ত্রিশশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে আমাদের এই অক্সি অ্যাসিডিলিনের হচ্ছে আমাদের টেম্পারেচারটা এটা কী কাজ ইউজ করা হয় এটা ধাতু জ্বালাই করার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় আরেকটা পলিউনাইল এইটা উৎপাদনে আমাদের এই ইথাইনটা ইউজ করা হয় উৎপাদনে সো ইথাইনটা আমাদের কোন কোন কাজে ইউজ হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সি অ্যাসিডিলিন আর হচ্ছে পিবিসি উৎপাদনে হচ্ছে আমাদের এই ইথাইনটা ইউজ করা হয় এরপর হচ্ছে ট্রাই নাইট্রো বেঞ্জিনকে সংক্ষেপে কী বলা হয় ট্রাই নাইট্রো বেঞ্জিনকে টি এন বি এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় ট্রাই নাইট্রো বেঞ্জিন কী বলে একে যদি বলো ইয়েটা দাও ওয়ান থ্রি ফাইভ ট্রাই নাইট্রো বেঞ্জিন সংক্ষেপে টি এন বি ট্রাই নাইট্রো বেঞ্জিন 
কিছু অ্যারোমেটিক যোগের যদি নাম বলতে বলে যে হচ্ছে অ্যারোমেটিক যোগ কোনগুলো এগুলো প্রধান উৎস মানে অ্যারোমেটিক যোগের প্রধান উৎস অ্যারোমেটিক যোগের প্রধান উৎস অ্যারোমেটিক যোগের প্রধান উৎস কোনগুলো কোথায় তুমি পাবা এটা এক তুমি এটা পাবা হচ্ছে কোলে দেন তুমি আল কাতরা এবং পেট্রোলিয়ামে আল কাতরা এবং পেট্রোলিয়ামে ও পেট্রো লিয়ামে তুমি এটা পেয়ে থাকবা সো এগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এছাড়া হচ্ছে একটা আছে ঘুমের ওষুধ হিসাবে আমরা কোনটা ইউজ করি প্যারাল ডিহাইড আমরা ঘুমের ওষুধ হিসাবে ইউজ করি সো হোয়াট ইজ ঘুমের ওষুধ ঘুমের ওষুধ হিসাবে আমরা কি ইউজ করি ঘুমের ওষুধ হিসাবে হচ্ছে আমরা প্যারাল ডিহাইড ইউজ করি প্যারাল প্যারাল ডি হাইড ঘুমের ওষুধ হিসাবে আমরা প্যারাল ডি হাইড ইউজ করি ওকে এটা ইম্পর্টেন্ট আর একটা বিষয় হচ্ছে কিটনার অ্যারোমেটিক যে অ্যালিয়েড আছে এগুলো কিন্তু পলিমার গঠন করে না এটা মাথায় রাখতে হবে নাইট্রোগ্লিসারিন যে অ্যালিফেটিক ও টিএনটি এগুলো কিন্তু সবগুলোই অ্যারোমেটিক নাইট্রোগ্লিসারিন অ্যালিফেটিক ও টিএনটি এগুলোই আমার সবগুলো অ্যারোমেটিক যোগের অন্তর্ভুক্ত আমাদের লাল পিঁপড়া যে ভিমরুল থাকে তাদের গ্ল্যান্ডে কোন ইয়েটা থাকে ফর্মিক এসিড ইম্পর্টেন্ট লাল পিঁপড়া আর ভিমরুল কোনটা লাল পিঁপড়া আর ভিমরুল তাদের যে গ্ল্যান্ড থাকে লাল পিঁপড়া আর ভিমরুল আমরা কি পাই আমরা হচ্ছে ফর্মিক এসিড পাই ফর্মিক এসিড লাল পিঁপড়া আর ভিমরুল আমরা ফর্মিক এসিড পাবো আর আমরা নর্মালি হচ্ছে যে প্রাণীর চর্বি আছে আর উদ্ভিদের তেল আছে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে দীর্ঘ কার্বনযুক্ত স্টেরিক এসিড ওকে আর পাম অয়েলে পাবো পামিটিক এসিড এটা নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে যে পাম অয়েলে পাম অয়েলে আমরা কি পাবো পামিটিক এসিড পামিটিক পাম অয়েলে আমরা পামিটিক এসিড পাবো পাম অয়েলে আমরা পামিটিক এসিড পাবো সো মোটামুটি এই অধ্যায় থেকে যদি হচ্ছে দুটা পয়েন্টে বলি তাহলে হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আরও আমি কয়েকটা জিনিস দেখছি যে এটা হচ্ছে আমাদের ডেটলে যে সংকেত রয়েছে ডেটলের সংখ্যাটা একটু পড়বা তো ডেটল কিসের জাত আমাদের ডেটলটা হচ্ছে আমাদের ফেনলের জাত ফেনলের ডেটলটা হচ্ছে আমাদের ফেনলের জাত ওকে ডেটলের যে রাসায়নিক সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটা দেখবা ডেটলটা কি এটা হচ্ছে জীবাণুনাশক ও পচন রোধক জীবাণুনাশ করা যায় পচন রোধ করা যায় আর এছাড়া কিন্তু আঠারো উনিশ সালে ডেটলটা কি প্রশ্ন আসছে যে নিচের কোনটি ডেটলের উপাদান নয় সো উপাদান নয় কোনটা সেটা হচ্ছে পিক কি গেছির উপাদান নয় তাহলে ডেটলের উপাদানগুলো আলটিমেটলি কী কী আসে সো ডেটলের উপাদানগুলো আমাদের একটু জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে ফোর ক্লোরো থ্রি ফাইভ ডাইমিটাইল ফেনল স্বাভাবিক বিষয় ফোর ক্লোরো থ্রি ফাইভ ডাইমিথাইল ফেনল ফোর ফাইভ থ্রি ফাইভ ফোর ক্লোরো থ্রি ফাইভ ডাইমিটাইল ফেনল এটা হচ্ছে ডেটলের আমাদের সংযুক্তি একটা একটা কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহল থাকে এখানে আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহল থাকে পাইন তেল থাকে তারপরে হচ্ছে সুগন্ধি থাকে কাস্টার ওয়েল সোপ থাকে এগুলোই হচ্ছে আমি ডেটলের মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু ওই যে পিক পিক এসিড এটা কিন্তু ডেটলের মধ্যে পাওয়া যায় না ওকে তারপর ডেটলের মধ্যে কী পাওয়া যায় এটা তো আমার ইম্পর্টেন্ট যে ডেটলের সংযুক্তিটা কী সো ডেটলের সংযুক্তিটা ডেটলের সংযুক্তিটা ইম্পর্টেন্ট এছাড়া তোমার আছে স্যাবলন তো স্যাবলন তো আমরা কী কাজ ইউজ করি স্যাবলন কী স্যাবলন হচ্ছে ক্লোরো হেক্সিডিন গ্লুকোনেট তো স্যাবলনটা হচ্ছে স্যাবলন ক্লোরো হেক্সিডিন হেক্সিডিন গ্লুকোনেট স্যাবলনটা কি ক্লোরো হেক্সিডিন গ্লুকোনেট ওকে স্যাবলনটা হচ্ছে ক্লোরো হেক্সিডিন গ্লুকোনেট আরেকটা জিনিস আমার পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে তোমার প্যারাসিটামল প্যারাসিটামল রিলেটেড প্রশ্নগুলো আসে যেহেতু হচ্ছে এটা ব্যথা ব্যথানাশক হিসাবে কাজ করে হ্যাঁ জ্বর হইলে কিছু হইলে প্যারাসিটামল সো আমার ক্লাস প্যারাসিটামল জিনিসটা কি প্যারাসিটামল আমার জিনিসটা হচ্ছে আমার ইথানোইক প্যারাসিটামল প্যারা সিটামল সো হোয়াট ইজ প্যারাসিটামল প্যারাসিটামল হচ্ছে আমাদের যেই ইথানোইক অ্যানহাইড্রেট আছে সেটা ফেনোলিক স্টার ইথানোইক ইথানোইক অ্যানহাইড্রেটের এর ফেনোলিক স্টার ফেনোলিক স্টার ওকে সো প্যারাসিটামল কি ইথানোইক অ্যানহাইড্রেটের ফেনোলিক স্টার এটুক জানলে মোটামুটি হবে আর নর্মালি হচ্ছে এর থেকে আরেকটা আসছে যে হচ্ছে ইথানল কোথায় দ্রবণীয় প্যারাস এই ইথানলে কিন্তু এই প্যারাসিটামলটা দ্রবণীয় সো প্যারাসিটামল কিছু দ্রবণীয় ইথানলে দ্রবণীয় দ্রবণীয় প্যারাসিটামল তো আমার ইথানলে দ্রবণীয় 
ওকে প্যারাসিটামল কিন্তু হচ্ছে শীতল পানিতে সর্বমাত্র দ্রবীভূত হয় আর এটা কোন জায়গায় আমরা নর্মালি ইউজ করি মাথা ব্যথা মাংস বেশি ব্যথা হলে আমরা এই প্যারাসিটামলটা নর্মালি ইউজ করি সেবনের মাত্রাটা আসে যে সেবনের মাত্রাটাকে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পূর্ণ বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে প্রতিদিন সর্বাধিক প্রতিবার বা প্রতি ডোজে এক গ্রাম করে থাকে কত গ্রাম এক গ্রাম করে বা তোমার এক হাজার মিলিগ্রাম করে থাকতে পারে তার মানে যদি আমি এটা পাঁচশো গ্রাম করে ভেঙে দিই তাহলে আমি কয়টা করে পাবে দিনে দিনে পাবে হচ্ছে যদি পাঁচশো করে দেই তাহলে হচ্ছে পাঁচশো মিলিগ্রাম করে দিলে দিনে আমার দুইবার পাবে বা দুইবার বা দুইটি পাবে আর কি দুইটি ওকে আর হচ্ছে নর্মালি দিনে চার গ্রামের অধিক প্যারাসিটামল সেবন করলে একটা ঝামেলা হয় চার গ্রামের বেশি যদি কেউ প্যারাসিটামল সেবন করে তখন কিন্তু তার কিডনি নষ্ট হয়ে যায় ওকে কিডনি নষ্ট হয় কত গ্রামের বেশি হলে চার গ্রামের বেশি হলে কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর এছাড়া যদি কেউ একসঙ্গে হচ্ছে তিরিশটা ট্যাবলেট মানে হচ্ছে পনেরো গ্রাম টোটাল পনেরো গ্রাম যদি হচ্ছে কেউ খায় তখন তো কিডনি নষ্ট হবেই আর তোমার এরা যে অনুমোদিত সেবনের মাত্রা সেটা হচ্ছে তোমার দিনে দুই গ্রাম দিনে দুই গ্রাম দিনে দুই গ্রাম মানে কত দুই হাজার মিলিগ্রাম এটা কিন্তু সেবনের অনুমোদিত মাত্রা দিনে দিনে দুই গ্রাম বা অনুমোদিত সেবনের মাত্রা হচ্ছে এটা সর্বোচ্চ এটা ব্যথানাডো ব্যথা বেদনা উপসময় এটার হচ্ছে প্যারাসিটামলের কার্যক্ষমতা কার সমতুল্য অ্যাসপিরিনের সমতুল্য ব্যথানাটক অ্যাসপিরিন অ্যাসপিরিন অ্যাসপিরিনের সমতুল্য কে এই প্যারাসিটামল ওকে সো এগুলোই হচ্ছে প্যারাসিটামল থেকে একটু ভালো করে পড়বা আর এটা কিন্তু প্রিসক্রিপশন ছাড়াই কিন্তু এটা বিক্রি করা যায় আর একটা বিষয় হচ্ছে যেহেতু এটা ব্যথা নিবারক মানে এটা অ্যানালজেসিক আর এটা কিন্তু একই সাথে জ্বর উপশম করে যেটাকে আমরা বলি অ্যান্টিপাইরেটিক আর হচ্ছে এটা সর্দি ফ্লু এগুলো উপসময় ব্যবহার করা হয় প্যারাসিটামল কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এক এক দেশে এক এক নামে হচ্ছে পরিচিত টাইরিনল নামে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে সেল হয় আর ভারতে হচ্ছে ক্রোসিন নামে আর প্যানাডল নামে হচ্ছে ব্রিটেন আর অস্ট্রেলিয়াতে হচ্ছে এই প্যারাসিটামলটা তোমার বাজারজাত করা হয় বা বিক্রি করা হয় সো এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে দেখবা এছাড়া আমাদের নর্মালি বিক্রিয়াগুলো আছে বিক্রিয়াগুলো হয়তো বা এখন এই শেষ সময় তুমি পরে শেষ করতে পারবা না আমি যদি আর কয়েকটা তোমার পাঠ্যবইতে কিন্তু দেখি যে আর কোনগুলো লাগে আরেকটা হচ্ছে স্টারগুলো কোন স্টারটা কোথায় পাওয়া যায় যে হচ্ছে পাকা কলায় কি পাওয়া যায় জামে কি পাওয়া যায় কমলা কি পাওয়া যায় সো এটা একটু আমি তোমাকে এটা বলে দিচ্ছি এখান থেকে প্রশ্ন আসছিলো তোমার দুই সালে আঠারো উনিশ সালে হ্যাঁ এখানে কিন্তু প্রশ্ন আসছিল যে পাকা কলায় কি পাওয়া যায় সো এখানে এগুলো কি এগুলো মূলত স্টার এগুলো মূলত স্টার যেমন হচ্ছে পাকা কলা সো পাকা কলায় কী পাওয়া যায় পাকা কলাতে হচ্ছে আমার পাওয়া যায় হচ্ছে পেনটাইল অ্যাসিডেট পেনটাইল অ্যাসিড পাকা কলায় কী পাওয়া যায় পেনটাইল অ্যাসিডেট পাকা কলায় পেনটাইল অ্যাসিডেট পাওয়া যায় এবার হচ্ছে জামে কি পাওয়া যায় জামে পাওয়া যায় হচ্ছে তোমার ইথাইল বিউটারেল ইথাইল বিউটারেট কমলায় পাওয়া যায় কমলা কম কমলায় পাওয়া যায় হচ্ছে অক্টাইন ইথানয়েট অক্টাইন ইথানয়েট ওকে আপেলে পাওয়া যায় মিঠাল বিউটারেট স্ট্রবেরিতে পাওয়া যায় পেন্টাল বিউটারেট নাশপাতি জেসমিন ফুল পাকা আনারস পাকা আনারস ওটা ইম্পর্টেন্ট পাকা আনারস পাকা আনারসে পাওয়া যায় এন বিউটাইল বিউটারেট এন বিউটাইল বিউটারেট এটা ওগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই কিন্তু আমাদের এস্টার ওকে সো এমআই এমআই শনাক্ত করার জন্য আমরা কি পরীক্ষা করি তোমার অ্যামোনিয়া গ্যাসের যে পরীক্ষাটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু হচ্ছে আমরা এমআই শনাক্ত করতে পারি এটা কিন্তু এস্টার আর এমআই শনাক্ত করার জন্য এমআই শনাক্ত করার জন্য হচ্ছে আমরা যে পরীক্ষাটা করি সেটা হচ্ছে আমাদের এন এইচ থ্রি গ্যাসের পরীক্ষা এই গ্যাসের পরীক্ষা দিয়ে আমরা এমআই শনাক্ত করতে পারি এরপরে মোটামুটি এগুলোই ইম্পর্টেন্ট কার্বো কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড রয়েছে সেগুলোর প্রকার বেড অত বেশি লাগবে না কিরণের প্রকার বেড এটা লাগবে না তবে ক্যানিজারও যে বিক্রিয়াটা আছে সো ক্যানিজারও বিক্রিয়ার সত্যগুলোর মধ্যে হচ্ছে টেম অত্যানুগুল তাপমাত্রাটা লাগবে বিশেষ করে তুমি হচ্ছে অ্যালডিয়াইডের কীটনে যে পার্থক্য রয়েছে অ্যালডিয়াইড কীটন কোন বিক্রিয়া দেয় আর কোন বিক্রিয়া দেয় না দেখ তোমার হচ্ছে অ্যালডিয়াইড কিন্তু টলেন টলেন বিকারকের ক্ষেত্রে হচ্ছে বিক্রিয়া দেয় কিন্তু কীটন সেটা বিক্রিয়া দেয় না অ্যালডিয়াইড আবার তোমার ফেলিং দ্রবণে বিক্রিয়া দেয় কিন্তু কীটন বিক্রিয়া দেয় না সিপস বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অ্যালডিহাইড দেয় কীটন দেয় না পলিমার গঠনের ক্ষেত্রে অ্যালডিহাইড সহজে পলিমার গঠন করে তার মানে বুঝতে পারছো যে অ্যালডিহাইড মেজরিটি বিক্রিয়া দিচ্ছে কীটন আমার মেজরিটি বিক্রিয়া দিচ্ছে না সো এটা দিয়ে তুমি অ্যালডিহাইডের কীটনের হচ্ছে ডিফারেন্সটা পড়ে ফেলতে পারবা এছাড়া হচ্ছে তোমার
না গুমের ওষুধ হিসাবে প্যারাল ডিহাইড ইউজ করা হয় এটা আমরা অলরেডি বলছি সো এখান থেকে এটা আর লাগবে না আরেকটা বিষয় হচ্ছে ফেনল কী হিসাবে ব্যবহার করা হয় ফেনল কিন্তু হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ বা ডিজ ইনফেক্টেড হিসাবে ফেনলটা ব্যবহার করা যায় তোমার পিক্রিক এসিড কি এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসছিল পিক্রিক এসিডটা হলো তোমার টু ফোর সিক্স ট্রাইনাইট্রোফেনল এটি কিন্তু আমার পিক্রিক এসিড সো হোয়াট ইজ পিক্রিক এসিড টু টু ফোর সিক্স ট্রাইনাইট্রোফেনল এটা আমাদের পিক্রিক এসিড ওকে ফেনলের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে মূলত সাত ভাগে ভাগ করা যায় যে হাইড্রক্সিডমূলকের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তারপরে বীজাণু বিক্রিয়া হতে পারে বেঞ্জিন চক্রের বিক্রিয়া হতে পারে পলিমাকরণ বিক্রিয়া হতে পারে যুগলায়ন কাপলিং বিক্রিয়া হতে পারে এগুলো হচ্ছে ফেনলের বিক্রিয়া সো ফেনল সাধারণ কী নামে পরিচিত এটাকে ফেন আমরা সাধারণত এটাকে কার্বুলিক অ্যাসিড নামে ফেনলকে চিনি কি হিসাবে কার্বুলিক অ্যাসিড হিসাবে ফেনলকে আমরা চিনি যেটা আমাদের কার্বুলিক অ্যাসিড সো আর হচ্ছে যে আমরা আইটোকে পড়লাম যে হচ্ছে অ্যালকোহলের পার্থক্য করার জন্য আমরা কোন বিকারকটা ইউজ করি আমরা লুকাস বিকারকটা ইউজ করি এক দুই তিন দিকে অ্যালকোহলের পার্থক্য করার জন্য আমরা এই লুকাস বিকারকটা ইউজ করে থাকি সো বুঝতেই পারছো মোটামুটি আমরা এই জৈব যুগ থেকে কোন টাইপের প্রশ্নগুলো আসে যে প্রিভিয়াস ইয়ারে যেগুলো আসছে সেগুলোর আন্ডারে যে জিনিসগুলো কমন আসছে সেগুলো মোটামুটি বললাম এছাড়া ডাক্তারি যে যন্ত্রপাতি আছে সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য কিন্তু হচ্ছে একটা দ্রবণ ইউজ করা হয় যে দ্রবণে সেভেন্টি পার্সেন্ট জানাল থাকে থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে পানি থাকে এটা হচ্ছে ডাক্তারি দ্রবণ ডাক্তারি যে যন্ত্রপাতি আছে সেগুলো হচ্ছে পরিষ্কার করার জন্য সো এই জিনিসগুলো মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আরেকটা হচ্ছে রেকটিফাইড স্পিড রেকটিফাইড স্পিডের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা কত পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের এটা ইথানল সো রেকটিফাইড স্পিড এটা এটা একটু লিখে দিই আমি যে রেকটিফাইড স্পিড সো রেকটিফাইড স্পিডের ক্ষেত্রে যদি তোমার রেশিওটা বলে সংযুক্তিটা বলে নাইনটি ইথানল আর হচ্ছে ফোর পানি ওকে এটা হচ্ছে আমার রেকটিফাইড স্পিড এটা নর্মালি রেকটিফাইড স্পিড স্ফুটনাঙ্ক কত স্ফুটনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক এটা হচ্ছে সেভেন্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে রেকটিফাইড স্পিডের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট এরপরে হচ্ছে মিঠা নামের ক্ষেত্রে আর ইম্পর্টেন্ট এমন নাই টোলোইন ওকে ওই যে টোলোইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার প্রস্তুতি সাধারণ যে প্রস্তুতি আছে সেখানে উৎস্পিটিক বিক্রিয়া আর ফিল কার্ড বিক্রিয়া দেওয়া হয় আর একটা আছে টোলোইনের একটা বিক্রিয়া সেটা হচ্ছে নাইট্রেশন বিক্রিয়া সালফোনেশন বিক্রিয়া হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া আর ফিলিকা অ্যালকালেশন বিক্রিয়া এগুলো উৎপত্তি দিয়ে মানে উপস্থিত হইতে পারে সো ফিলিকা বিক্রিয়া বা অ্যালকালেশন অ্যাসোলেশন কখন হয় অনাদ্র এলুমিনিয়াম ক্লোরাইডের প্রায় ক্লোরাইডের উপস্থিতি যদি হয় তখন সেটাকে আমরা বলছি ফিলিকা অ্যালকালেশন বা অ্যাসোলেশন বিক্রিয়া তোলোইনের ক্ষেত্রে এগুলো অ্যালুমিনিয়াম ট্রাই ক্লোরাইডের উপস্থিতি হয়ে থাকে সো আরেকটা বিষয় হচ্ছে অর্থ প্যারামেটা নির্দেশক কারা সেটা পরীক্ষায় আসে যে কোনটা অর্থ অর্থ নির্দেশক কোনটা মেটা নির্দেশক অর্থ প্যারার ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার হ্যালোজেন হাইড্রক্সিমূলক অ্যালকোলক্সিমূলক অ্যামিনোমূলক এগুলো হচ্ছে আমার অর্থ প্যারা আর মেটার মধ্যে আছে নাইট্রোমূলক সালফোনিক অ্যাসিডমূলক সায়ানোমূলক কার্বো অক্সিলিকমূলক এগুলো হচ্ছে মেটা নির্দেশক সো অর্থ প্যারা নির্দেশক মেটা নির্দেশকগুলো একটু দেখতে হবে এরপরে হচ্ছে অ্যারোমেটিক যোগের হাকেল নীতিটা আছে হাকেল নীতির মধ্যে এত কিছু লাগবে না জাস্ট হচ্ছে এই সময় যে স্টেটমেন্টগুলো আছে সেই স্টেটমেন্টগুলো দেখবে যে যোগ যৌগকে সমতলীয় বা চক্রাকার হতে পারে তারপরে হচ্ছে অণু সমতলের উপর নিচে উভয় সঞ্চল বা ডিলকলাইজড তোমার হচ্ছে পাই ইলেকট্রন থাকতে পারে আর কি বিষয় চেতনা মানুষ হিসাবে কিন্তু ক্লোরোফ্রম বিশুদ্ধ হতে হয় তুমি একজন টকগান করবা সেখানে যদি বিশুদ্ধ জিনিস ইউজ না করো সেটা টকগান হবে না তার মানে চেতনা নাশক হিসাবে ক্লোরোফ্রমটা আমার বিশুদ্ধ হতে হবে তো ক্লোরোফ্রম কেন ইউজ করা হয় ক্লোরোফ্রম কিন্তু চেতনা নাশক হিসাবে ইউজ করা হয় সেটা আমাদের চর্বি মোম রাবার এগুলো নিষ্কাশনে ব্যবহার করা হয় আর ফাঙ্গাসের যে বংশবৃদ্ধি সেগুলো রোধ করার জন্য কিন্তু ইউজ করা হয় সো ট্রাইক্লোরোমিটেন পরীক্ষা আসছিল যে ট্রাইক্লোরোমিটেন কোন কাজে ইউজ করা হয় এটা কিন্তু পচন রোডে ইউজ করা হয় আর ক্লোরোফ্রম এটা সংকেত সিএ সিএল থ্রি এটা জানো আর ক্লোরোফ্রমে যে ধর্মটা সেটা হচ্ছে ক্লোরোফ্রমটা আমার বর্ণহীন তরল পদার্থ এটা গ্রানটা মিষ্টি আর এটা হচ্ছে উদয় পদার্থ হয় গলনাঙ্ক এর প্রায় হচ্ছে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে আমার ক্লোরোফ্রম এস ওয়ান আর এস টু এস এন ওয়ান বিক্রিয়া আর এস এন টু বিক্রিয়া এই দুগ্র বিক্রিয়ার মধ্যে অনেকগুলো পার্থক্য আছে বাট এত কিছু তো পড়তে পারবে না শেষে বাট হচ্ছে অ্যালকেল হেলের কী বিক্রিয়া দেয় আর কেন্দ্রা গোষ্ঠী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দুই প্রকার ও সেটাই তো আমি বললাম এস এন ওয়ান আর এস এন টু এটা হচ্ছে কেন্দ্রা গোষ্ঠী বিক্রিয়ার প্রকার বেদ সো অ্যালকেল হেলের বিক্রিয়া দেয় সেখানে হচ্ছে
অ্যালকেন চার প্রকারের বিক্রিয়া দেয় এটাও আমরা বলছি এরপরে হচ্ছে কার্যকরী মূলকে যে এই সক্রিয়তা ক্রম আছে এই সক্রিয়তা ক্রমটা বই থেকে একবার একটু দেখে নিবা সক্রিয়তা ক্রমটা কিন্তু আসে সমগোত্রীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে কিছু স্টেটমেন্ট আছে যে সমগোত্রীয় যে শ্রেণীগুলো আছে এরা কিন্তু হচ্ছে একটা সাধারণ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটা নির্দিষ্ট কার্যকরী মূলক থাকবে এদেরকে সো এই স্টেটমেন্টগুলো লাগবে জাস্ট স্টেটমেন্ট আর কিছু না এরপরে হচ্ছে তুমি যে বিক্রিয়াকে ভাগ করছো যে সংযোজন বিক্রিয়া বা জুত বিক্রিয়া একটা হচ্ছে ইলেকট্রোফিলিক সেখানে আবার কার কার ক্ষেত্রে হয় অ্যালকিন আর অ্যালকাইনে হয় এরপরে নিউক্লিওফিলিক অ্যালডিয়েটার কিটনে হয় ঠিক আছে এরপরে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যদি বলো সেটা তোমার ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন হয় অ্যালকিন আর বেঞ্জিনে আবার যদি নিউক্লিক ফিলিক বলো সেখানে হচ্ছে এস এন ওয়ান এস এন ওয়ান হতে পারে এস এন টু হতে পারে ওকে এভাবে তুমি সমানুকরণ বিক্রিয়া বলো অ্যামোনিয়াম সাইনের থেকে ইউরিয়া হওয়া এগুলো কিন্তু সমানুকরণ বিক্রিয়ার ক্লাসিফিকেশন সো ক্লাসিফিকেশনটা একটু দেখলে বুঝতে পারবা যে সংযোজন বিক্রিয়া কোথায় হয় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কোথায় হয় আর অপসারণ বিক্রিয়াগুলো তোমার কোথায় হয়ে থাকে সো এরপরে সিগ্নীয় বন্ধন আর পাই বন্ধনের মধ্যে ডিফারেন্সটা দিয়েছিল সিগ্নীয় বন্ধন আর পাই বন্ধন ডিফারেন্স এরপরে রেসমিক মিশ্রণ মেসো মিশ্রণ না এটা এরূপ লাগবে না আচ্ছা একটা বিষয় হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড কিন্তু একটা আলোক সক্রিয় অ্যাসিড এটা মাথায় লাগবে ল্যাকটিক অ্যাসিডটা হচ্ছে আমার আলোক সক্রিয় অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিডটা কেমন অ্যাসিড আলোক সক্রিয় অ্যাসিড আলোক সমানতা সত্র কী পদার্থকে আলোক সক্রিয় হইতে হবে তারপরে আলোক সমানতা দেখা বেশে ওকে সো এরপরে জৈব যুগে যদি সমানতা বলে সমানু গাঠনিকভাবে এটাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে শিকল একটা কার্যকরী মূলক একটা অবস্থান একটা টটোমারিজম একটা মেটামারিজম এটা হচ্ছে গাঠনিক বা কাঠামোগতভাবে আমরা এই সমানতাকে এই পাঁচটা ভাগে ভাগ করতে পারি মানে কাঠনিক সমানতাকে আবার ত্রিমাত্রিক বা স্টেডিয় সমানতাকে আমরা আবার হচ্ছে জ্যামেতিক সমানতা অথবা আলোক সমানতা হিসেবে ভাগ করতে পারি জ্যামেতিককে আবার দুটা ভাবে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সিস আর একটা হচ্ছে আমার ট্রান্স আর আলোক সমানতাকে আবার দুটা ভাবে ভাগ করতে পারি দান ভর্তি আর হচ্ছে বাম ভর্তি দান ভর্তি হলে ডেক্সটে রোটেটরি আর বাম ভর্তি হলে ল্যাভিও রোটেটরি এভাবে ভাগ করা যায় সো আমাদের যে ফর্মিক অ্যাসিড যেটা আমরা কোথায় পেয়েছিলাম পিপড়াই পেয়েছিলাম ভিমরুলে পেয়েছিলাম এরপর অ্যাসিডিক অ্যাসিড হ্যাঁ যেটা আমরা ভিনেগারের উৎপাদনে অ্যাসিডিক অ্যাসিড আমরা হচ্ছে আমাদের একটা দ্রবণ যেটা ভিনেগারের ল্যাটিন নাম কিন্তু অ্যাসিটাম যেখান থেকে অ্যাসিডিক অ্যাসিডটা আসছে ওকে এরপরে মোটামুটি এগুলো যদি ভালো করে পড়ো মোটামুটি এর ভিতর থেকে কম বেশি চলে আসবে এরপর আছে পেপটাইট বন্ধন আমার নর্মালি কিছু থাকে পেপটাইট বন্ধনটাকে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর ভিতরে ঘনীভবনে তোমার পেপটাইট বন্ধন ক্রিয়েট হবে তারপরে হচ্ছে গ্লাইকোসারিক গ্লাইকোসারিক বন্ধন হচ্ছে গ্লুকোজে যে অণুগুলো আছে সেগুলোর ঘনীভবনের ফলে গ্লাইকোসারিক বন্ধন হবে তাদের মাঝখানে এরপরে হচ্ছে প্লাস্টিসিটি কোনটাকে বলে যে প্লাস্টিসিটি মানে হচ্ছে কোনো কিছু আক মানে আকারে যদি তুমি বিকৃতি ঘটাও সেটা যদি আবার অপসারণ করো সেটা যদি আগের অবস্থায় ফিরে যায় তখন সেটাকে আমরা প্লাস্টিসিটি বলি আর নর্মালি হচ্ছে রেসিমিক মিশ্রণ কোনটাকে বলে অ্যানানসিউমারের সমমলার মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে হোয়াট ইজ রেসিমিক মিশ্রণ এই কয়েকটা জিনিস একটু মাথায় রাখলে মোটামুটি আশা করা যায় যে তোমার অর্গানিক কেমিস্ট্রি যে জিনিসগুলো দেখালাম এগুলো তুমি একটা ক্লিয়ার ওভারভিউ পাইছো এখান থেকে নর্মালি আসবে এর বাহিরে থেকে তেমন আসার কিছু নাই এরপরে যেগুলো আসে সেগুলো দেখা যায় যে মানে ইটস আনফর্চুনেট যে যদি হচ্ছে একটু বেশি কমপ্লিকেটেড করে ফেলে ওকে চলো আমরা চলে যাই হচ্ছে আমাদের নেক্সট অধ্যায়ে